இந்த பியூரிஃபை டு குளோரிஃபை கேம்பில் நம்ம இது வரைக்கும் பார்த்தது என்ன பார்த்தோம் முதலாவது நம்மெல்லாம் என்ன ஒரு விவசாயி வர ஆரம்பிச்சிருச்ச செடி கொஞ்சம் கொஞ்சம் எல்லா இதுலேயும் வெரி குட் ப்ரைஸ் எல்லாம் ஓகே நம்ம போகிறதுக்கு முன்னாடி ஃபுல்லாகவே வந்துடும் சரியா ரொம்ப விதை உள்ளே போட்டவங்களுக்கு கொஞ்சம் லேட்டாக வரும் ஆனாலும் வந்துடும் சரியா முதல்ல நம்ம வந்து ஒரு விவசாயின்னு பார்த்தோம் அடுத்து என்ன பார்த்தோம் நம்மெல்லாம் ஒரு அடிமை வி ஆர் ஆல் ஒரு ஸ்லேவ் டு ஜீசஸ் கிரைஸ்ட்னு அதற்கு பின்பாக நம்ம என்ன பார்த்தோம் வி ஆர் ஆல் ஒர்க்கர்ஸ் நம்ம எல்லாரும் ஒரு வேலைக்காரர்கள் என்பதை குறித்து பார்த்தோம் கடைசியாக போன பாடத்தில் நம்ம என்ன பார்த்தோம் சோல்ஜர்ஸ் வி ஆர் ஆல் சோல்ஜர்ஸ் ஸோ இன்றைக்கி சோல்ஜர்ஸ் காம்படிஷனில் அழகாக எல்லோரும் அவ்வளோ அருமையாக சோல்ஜர் மாதிரி ட்ரெஸ் பண்ணி ரொம்ப அருமையாக இருந்தது எல்லாருமே எவ்ரிபடி டிட் வெரி வெல் அதனால் கத்தருக்கு ஸ்தோத்திரம் ஒரு சிலர் வந்து அதுக்கப்புறம் கூட சொன்னாங்க அண்ணன் வெறும் நியூஸ் பேப்பர் தான் சொன்னீங்க ஆனால் அவங்க வேறு அட்டையெல்லாம் உபயோகப்படுத்திட்டாங்க பிளாஸ்டிக் உபயோகப்படுத்திட்டாங்கன்னு பட் இருந்தாலும் இட் டேர்ன் அவுட் பி ஸோ வெல் ஏன்னா ஐ ரியலி வாண்ட் டு தேங்க் எவ்ரி ஒன் ஆஃப் யூ எஸ்பெஷலி ஆல் த ஃபோர் டீம்ஸ் யூ ரியலி டிட் வெரி வெல் எவ்ரி ஒன் ஆஃப் யூ வெல் டன் ஓகே ஸோ இப்போ நம்ம என்ன பார்க்க போயிடும்னா அடுத்த ஒரு இமேஜரி என்னென்னா டீச்சர் போதிக்கிறவர் அந்த இதை குறித்து நம்ம பார்க்க போயிடும் சரியா ரெண்டு திமத்தியு ரெண்டாவது அதிகாரம் இரண்டாவது வசனம் செகண்ட் திமத்தி சாப்டர் டூ வேர்ஸ் டூ அண்ட் ஆல்சோ வேர்சஸ் டுவெண்ட்டி ஃபோர் டு டுவெண்ட்டி சிக்ஸ் ரெண்டு இடத்துலையும் இந்த டீச்சரை பற்றி சொல்கிறார் செகண்ட் திமத்தி சாப்டர் டூ வேர்ஸ் டூ அஸ் வெல் அஸ் வேர்சஸ் டுவெண்ட்டி ஃபோர் அண்ட் டுவெண்ட்டி சிக்ஸ் பாசிபிமா அநேக சாட்சிகளுக்கு முன்பாக நீ என்னிடத்தில் கேட்டவைகளை மற்றவர்களுக்கு போதிக்கத்தக்க உண்மையுள்ள மனுஷர்களிடத்தில் ஒப்புவி அதாவது போதிக்கத்தக்க மனுஷர்கள் டீச்சிங் ஹூ கேன் டீச் ஏன்னா ரெண்டுக்கும் உள்ள வித்தியாசம் நான் என்னன்னு சொல்லி தரேன் டீச்சிங்கும் ப்ரீச்சிங்கும் போதிக்கிறதுக்கும் பிரசங்கிக்கிறதுக்கும் உள்ள வித்தியாசம் என்னன்னு முதல்ல சொல்லி தரேன் அடுத்து இந்த இருபத்தி நாலுல இருந்து பாருங்க கர்த்தருடைய ஊழியக்காரன் இராமல் எல்லாரிடத்திலும் என்னவா இருக்கணும் சாந்தம் உள்ளவனும் எப்படி இருக்கணும் போதக சமர்த்தனா இருக்க வேண்டும் என்று சொல்லக்கூடியதா அப்ப என்னன்னா ஒரு ஊழியக்காரன் ஒரு கர்த்தருக்கு என்று வாழுகிற ஒருத்தர் எப்படி இருக்கணும் ஒரு நல்ல டீச்சராக இருக்க வேண்டும் என்று சொல்லக்கூடியதாக இந்த ரெண்டுக்கு உள்ள பதத்துக்கு என்னென்னா கெரக்ஸ் என்று சொல்லக்கூடிய பதத்துக்கு வந்து பேர் என்னென்னா ப்ரீச்சர் கேஇ ஆர்யூஎக்ஸ்னு சொல்லக்கூடிய கிரேக்க மொழி பதத்துக்கு என்னென்னா அவர் வந்து பிரசங்கிக்கிறவர் பிரசங்கம் பண்ணுறவர் என்ன சொல்வார்னா பெரும்பாலும் ஆண்டவரை அறியாத மக்களிடம் கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்து யார் அவரிடம் எப்படி விசுவாசம் வைக்க வேண்டும் என்பதை குறித்து த ஒன் ஹூ ஹெரால்டிங் அபவுட் ஹூ ஜீசஸ் கிரைஸ்ட் டு தி அன்ரீச்ட் பீப்புள் இஸ் நோன் அஸ் அ ப்ரீச்சர் ஒரு பிரதானமாக ஒரு பிரசங்கியார் என்பவர் யார்னா ஆண்டவராகி இயேசு கிறிஸ்துவை அறியாத மக்களிடம் போய் கர்த்தராகி இயேசு கிறிஸ்துவை குறித்து சொல்லுவது தான் பிரசங்கியாரின் வேலை அது பிரசங்கம் போதிக்கிறதுக்கு என்ன அந்த பதம் எப்படி என்ன பதம் கிரேக்க மொழி பதம் என்ன பார்த்தீங்கன்னா டை டலக்ஸ் அப்படின்னு சொல்லக்கூடியதா டிஐடிஏஎல் கேஓஏ எல்ஓஎஸ்ன்னு கூடியதா இது என்னென்னா போதிக்கிறது டீச்சர் அதாவது அவர் வந்து இப்போ வந்து நீங்கள் கர்த்தராகி இயேசு கிறிஸ்து யார் என்று கேட்டீங்க அவர் யார் அவருடைய குணாதிசயங்கள் என்ன அவரை நீ எப்படி அறிந்து கொள்ள முடியும் ஹவு யூ கேன் நோ மோர் அபவுட் ஹிம் பை நோயிங் ஹிம் ஹவு யூ கேன் பிகம் லைக் ஹிம் இயேசு கிறிஸ்து யார் என்பதை அறிந்து அவரை குறித்து கொஞ்சம் கொஞ்சமாக கற்றுக்கொள்ளும் போது நீங்கள் எப்படி அவரை போல மாறி வாழ முடியும் என்று சொல்லி கொடுப்பது தான் என்ன போதிக்கிறது அப்போ போதிக்கிறது என்ன பிரதானமாக உங்களை போல ஆண்டவராகி இயேசு கிறிஸ்துவை ஏற்றுக்கொண்ட மக்களிடம் கிறிஸ்துவை குறித்து தெளிவாக சொல்லி கொடுத்து அவர்களை கிறிஸ்துவை போல மாற்றுவது தான் போதிக்கக்கூடியது இந்த போதனையில் என்ன ஒரு பெரிய ஒரு காரியம் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா ஆண்டவர் வந்து ஆரம்பத்திலிருந்து போதிக்கிறவராக தான் இருக்கிறார் 
ஆண்டவர் வந்து அண்டாவருடைய குணாதிசயம் என்னென்னா அவர் போதிக்கிறவராக தான் இருக்கார் அதற்கு பின்பாக அவர் என்ன பண்ணார் அநேக ஊழியக்காரர்களை எழுப்பி அவர்கள் மூலமாய் நமக்கு போதிக்கிறவராக இருந்தார் கடைசியாக தம்முடைய குமாரனாகிய இயேசு கிறிஸ்துவை அனுப்பிச்சார் அவரும் ஒரு நல்ல போதகராக நமக்கு போதிக்கக்கூடியவராக இருந்து அவர் வந்து என்ன ஒரு நல்ல டீச்சராக இருந்து நமக்கு எல்லாவற்றையும் போதித்து கொண்டு போனார் இப்பவும் ரெண்டாயிரம் ஆண்டுகளுக்கு பின்பாக ஆண்டவர் எங்களை போல உங்களை போல மனிதர்களை கொண்டு மற்றவர்களுக்கு போதிக்கிறவராய் இருக்கிறார் அப்போ அடிப்படையில் என்னென்னா காட் இஸ் அ டீச்சர் எ டீச்சர் கேன் ஹாவ் அ கிரேட் இன்ஃப்ளூயன்ஸ் அப்பான் த பீப்புள் அப்போ என்னென்னா ஒரு டீச்சர் ஒரு ஒரு போதிக்கிறவர் அப்படின்னு சொல்லும்போது நம்ம ஆண்டவருடைய காரியத்திலிருந்து நம்ம என்ன பார்க்குறோம்னா அவர் வந்து ஒரு அற்புதமான ஒரு டீச்சராக இருக்கிறத நம்ம பார்க்க முடிகிறது ஏன்னா நமக்கு வந்து பைபிள் வந்து என்ன பார்க்குறோம் அவ்வளோ ஒரு அருமையாக ஆண்டவர் எழுதி வைத்துட்டு போயிருக்கார் நல்ல என்னத்தையும் எல்லாத்தையும் நமக்கு எழுதி வைத்து கொடுத்துட்டு போயிருக்கார் ஏன்னா அவர் போதிக்கிறதுக்காக கொடுக்கப்பட்ட மேனுவல் என்று சொல்லக்கூடியதா அவர் எல்லாத்தையும் நமக்கு எழுதி வைத்துட்டு போயிருக்கிறாரு அது மாத்திரம் இல்லை இந்த ஆண்டவருடைய ஆண்டவர் டீச்சர் அப்படின்னு சொல்லும்போது எனக்கு வந்து என்ன வருது பார்க்குறேன்னா அவரை மாதிரி பொறுமையாக போதிக்கிறக்கூடியவங்க ஆளே இல்லை டீச்சரில் கவர்மெண்ட்டு போதிக்கிறவங்களும் இருக்கிறாங்க ஆனால் பொறுமையாக போதிக்கிறவங்களும் இருக்கிறாங்க எங்கள் அப்பா டீச்சர் எங்கள் அம்மா டீச்சர் எங்கள் அக்கா டீச்சர் எங்கள் அண்ணி டீச்சர் எங்கள் குடும்பத்தில் எல்லாருமே டீச்சர் அதனாலே என்னமோ நமக்கு டீச்சிங் மேலே ஒரு இன்ட்ரெஸ்டே இல்லை அது ஒன்று ரெண்டாவது நம்ம ஒன்றும் அப்படி ஒரு நல்ல ஸ்டூடெண்ட்டும் கிடையாது ஸ்கூலில் கொஞ்சம் மிகைப்படுத்தாமல் சொல்லணும்னா அதனாலே நமக்கு என்னமா டீச்சர் படுத்துகிற பாடுற பாடை பார்த்துட்டு நமக்கு டீச்சராக போகணுங்கிற எண்ணமே வரல ஆனால் ஆண்டவர் நம்மளை வந்து அவரை குறித்து பேசுகிறவரா போதிக்கிறவராக மாற்றி விட்டுட்டார் காட் சென்ஸ் ஆஃப் ஹியூமர் என்ன அதாவது என்னென்னா அந்த போதிக்கிறது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆண்டவர் முதல்ல ஆதாமுக்கும் ஏவாளுக்கும் போதிக்கிறாரு அதற்கு பின்பாக நோவாக்கு போதிக்கிறாரு அதற்கு பின்பாக ஆப்ரஹாமுக்கு போதிக்கிறாரு ஈசாக்குக்கு போதிக்கிறாரு யாக்கோபுக்கு போதிக்கிறாரு அதற்கு பின்பாக நீங்கள் வந்தீங்கன்னா மோசை மூலம் போதிக்கிறாரு அதற்கு பின்பாக தீர்க்க தரிசிகள் மூலமாக போதிக்கிறாரு அவர் எல்லாமே நீங்கள் இந்த வேத புஸ்தகம் முழுவதுமே நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா அவர் போதிக்கக்கூடியவராக தான் இருந்தார் இயேசு கிறிஸ்துவனுடைய வாழ்க்கையில் ஒரு காரியம் பார்த்தீங்கன்னா அவர் செய்த அற்புதங்களுக்கு வந்து வேதவசனம் என்ன சொல்லுதுன்னா அற்புதங்கள் அடையாளங்கள்னு சொல்லுது அடையாளங்கள் தே ஆர் சயின்ஸ்ன்னு தான் சொல்லுது ஆனால் அவருடைய போதனை தான் ஆண்டவர் யாருன்னு நமக்கு வெளிக்கடுத்து காட்டினது ஆண்டவருடைய கர்த்தராகி இயேசு கிறிஸ்துவனுடைய போதனை வந்து அவர் செய்த போதனைகள் பாருங்கள் அவர் சொன்ன ஓமானங்கள் எவ்வளவு ஓமானங்கள் அவ்வளவு அருமையா தே ஆர் ஆல் ஈச் ஒன் ஆஃப் த பேரபிள்ஸ் ஆர் த ட்ரெஷர்ஸ் இப்போ நம்ம மத்தியோ ஐந்தாவது அதிகாரம் நம்ம சண்டே மார்னிங்ஸில் பார்த்து கொண்டு இருக்கிறோம் த சேமன் ஆன் த மவுண்ட் த அதாவது இன்னைக்கு வரைக்கும் அந்த பிரசங்கத்தை போல பிரசங்கிக்கக்கூடிய ஒரு பிரசங்கம் எங்கேயுமே கிடையாது சேமனா அந்த மவுண்ட் மத்தியோ ஐந்தாவது அதிகாரம் ஆறாவது அதிகாரம் ஏழாவது அதிகாரம் போல அந்த பிரசங்கம் காலத்தால் அழியாத ஒரு அப்படிப்பட்ட ஒரு போதகனை அவ்வளவு அருமையான போதனை யோசிச்சு பாருங்க அதெல்லாம் வந்து நீங்கள் வந்து ஒவ்வொரு வசனமாக எடுத்து போதிக்கும் போது நம்மளால் ஒரு வசனத்தை ஐம்பது நிமிஷத்தில் போதிக்கிறது அவ்வளவு கஷ்டமாக இருக்குது அவ்வளவு ஆழமான கருத்துக்களை ஒரு இரத்தன சுருக்கமாக ஒரு சின்ன வரி சொன்னாலும் அந்த வரியை நம்ம வந்து இப்போ எடுத்து பார்க்குறதுக்குள்ளே ரொம்ப நம்மளால் புரிஞ்சு கொள்ளவே முடியாது அதில் இன்னொன்று பார்த்தீங்கன்னா ஆண்ட ஒரு போதிச்சது பூரா ரொம்ப லெகுவான போதனை நம்ம அன்றாட வாழ்க்கையில் உபயோகப்படுத்தப்படக்கூடிய காரியங்களை எடுத்து சொல்கிறார் என்ன சொல்கிறாரு ஆகாயத்து பறவையை பாரு புல்லை பாரு கடுகு பரலோக ராஜ்யம் எதுக்கு ஒப்பானது கடுகு விதைக்கு ஒப்பானது ஒரு மீன் பிடிக்க போகிறவனை பிடிச்சி நீ இது வரைக்கும் மீன் பிடிச்ச இப்போ மனுஷனை பிடிக்கிறேன் யோசிச்சு பாருங்களேன் அதாவது ஆண்டவர் வந்து போதித்த விதங்கள் அவர் சொன்ன வார்த்தைகளெல்லாம் ரொம்ப ஒரு அற்புதமான ஒரு காரியம் அது மாத்திரம் கர்த்தராகி இயேசு கிறிஸ்து போதிக்கிறதுக்கும் மற்றவங்க போதிச்சதுக்கும் ஒரு பெரிய வித்தியாசம் 
ஏன்னா இவர் போதிக்கும் போது அதில் என்ன இருந்தது ஜீசஸ் ஸ்டார்ட் வித் அ பவர் வாழ்க்கையை மாற்றக்கூடியதான ஒரு வல்லமையுடன் ஆண்டவர் போதிக்கக்கூடியவராக இருந்தார் மத்தியும் நான்காவது அதிகாரம் இருபத்தி மூன்று இருபத்தி நாலு மேத்தியூ சாப்டர் ஃபோர் டுவெண்ட்டி த்ரீ டுவெண்ட்டி ஃபோர் பாருங்க பின்பு சுற்றி நடந்து அவர்களுடைய ஜப ஆலயங்களில் உபதேசித்து போதிக்கிறது உபதேசம் ரெண்டு அதாவது தமிழ்ல மொழி பெயர்க்கலாம் ஏன்னா டீச்சருங்கிறத உபதேசியாருன்னு சொல்லுவாங்க போதிக்கிறவருன்னு சொல்லுவாங்க சரியா ரெண்டும் ஒரே தான் உபதேசித்து பாத்தீங்களா இங்க வந்து ரெண்டுமே இருக்கு பாருங்க ஆண்டவர் வந்து போதிக்க உபதேசிக்கவும் செய்யறாரு பிரசங்கிக்கவும் செய்யறாரு ரெண்டுமே செய்யறாரு பிரசங்கம் ஏன்னா நிறைய பேர் என்ன எடுக்கிறாங்கன்னா நீங்க தயவு செய்து புரிஞ்சு கொள்ளுங்க ஏன்னா பிரசங்கம்னா கருத்தராடு அப்படின்னு கொஞ்சம் உணர்ச்சி வசமா சொல்றோம்ல அதுதான் பிரசங்கம்னு நினைச்சுக்கிறோம் அது மாத்திரம் இல்லை அது உங்களை கமிட் பண்ண வைக்கிறதுக்கு உங்களை வந்து நீங்கள் வந்து ஒரு முடிவு எடுப்பதற்கு உங்களை உந்தி தள்ளக்கூடியதாக இருக்கணும் ஆனால் எல்லா டிசிஷனுமே இன்ஃபார்ம்டு டிசிஷனாக இருக்கணும் நீங்கள் தேவனுக்கு என்று எடுக்கக்கூடிய ஒவ்வொரு முடிவும் எல்லாவற்றையும் அறிந்து கொண்டு புரிந்து கொண்டு எடுக்கக்கூடிய முடிவாக இருக்க வேண்டும் அவர் என்ன பண்ணுறாரு அவர் உபதேசித்து பிரசங்கித்து வியாதிகளையும் சகல நோய்களையும் நோய்க்கு சொஸ்தமாக்கினார் பிரசித்தமாயிற்று பலவிதியாதிகளையும் கொண்டு வந்தார்கள் அவர்களை சொஸ்தமாக்கினார் அதாவது என்னன்னா ஆண்டவர் வந்து பிரசங்கம் பண்றதுக்கு ஆண்டவருடைய உபதேசத்துக்கும் மற்றவங்க உபதேசத்துக்கும் என்ன அவங்க வெறும் வார்த்தை மட்டும்தான் இருந்தது இங்க வார்த்தையோட கூடிய வல்லமையும் இருந்தது நல்லா தெரிஞ்சுக்கொள்ளுங்க நம்ம கிறிஸ்தவர்கள் பிரசங்கிக்கும் போது நம்ம உபதேசிக்கும் போது என்ன ஒரு பெரிய வித்தியாசம் தெரியுமா ஆண்டவர் அடையாளங்கள்னாலும் அற்புதங்களினாலும் அவருடைய வார்த்தைய அவர் உறுதி செய்வார் எனக்கு சும்மா வெறும் பயிற்சி கிடையாது இது தெளிவா தெரிஞ்சுக்கணும் ரெண்டாவது கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்து வந்து தனித்தன்மை உள்ள ஒரு பிரசங்கியாரா அதாவது இவ சோ யுனிக் எப்படின்னா அதாவது நான் சொன்னது போல் அந்த சர்மனா அந்த மவுண்டாக இருக்கட்டும் இல்லை ஆலிவர் டிஸ்கோர்ஸ் என்று சொல்லக்கூடியதா கடைசி காலத்தை குறித்து மத்திய இருபத்தி நாலாவது அதிகாரத்தில் சொன்னதெல்லாம் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா நம்மளால் நம்ப முடியாத அவ்வளவு அற்புதமான காரியங்களை அவ்வளவு அழகாக நமக்கு சொல்லி கொடுத்துட்டு போயிருப்பார் ஏன்னா அவர் இந்த எல்லாதையும் சொல்லும்போது அவர் சொல்லக்கூடியதை கேட்குறவங்களுக்கு வந்து அப்படியே கட்டி போட்டது போல் அவங்க எல்லோரும் கேட்டுக்கொண்டிருந்தாங்க நீங்கள் மத்திய ஏழாவது அதிகாரம் இருபத்தி எட்டு இருபத்தி ஒன்பது பாருங்களேன் அவர் வேத பாரகரை போல் போதியாமல் அதிகாரமுடையவராய் அவர்களுக்கு போதித்தபடியால் ஜனங்கள் அவருடைய போதகத்தை குறித்து ஆச்சரியப்பட்டார்கள் ஏன்னா மற்றவங்களுக்கும் இவர் சொல்றதுக்கும் சொல்லக்கூடிய ஒரு காரியத்தை பார்க்கும் போது அப்படியே கட்டி போட்டது போல நீங்கள் ஒரு சிலர் பார்த்தீங்கன்னா அவங்க சொல்லக்கூடிய ஒவ்வொரு காரியம் அப்படி போதிக்கும் போது நமக்கு அப்படி ஒரு இன்ட்ரெஸ்டாக இருக்கும் டைம் போகிறதே தெரியாது பேசுகிறவங்களுக்கும் சரி கேட்குறவங்களுக்கு என்ன தெரியாது நேரம் போனது ஐயோ அவ்வளோ நேரம் ஆயிடுச்சா அப்படின்னு தோணும் ஆனால் ஒரு சிலர் பேசுனா அஞ்சு நிமிஷம் பேசினாலே எம்மா இவர் எவ்வளோ நேரம் பேசுகிறாருன்னு தோணுதா ரெண்டுக்குள்ள வித்தியாசம் அதுதான் ஏன்னா ஆண்டவர் வந்து பேசும்போது அப்படி ஒரு தனித்தன்மை உள்ளவராக இருந்தார் ஆண்டவர் அதிகாரமுடையவரா பேசினார் ரெண்டாவது தனித்துவம் உள்ளவராக ஆச்சரியப்படக்கூடியதில் மூன்றாவது என்னென்னா அவர் எல்லா இடத்துலையும் போதிக்கக்கூடியவராக இருந்தார் ஒரு இடம் மாத்திரம் இல்லை போகிற இடம் வர்ற இடம் யூதேயா கலிலேயா சமாரியா எங்கெங்கே போனாரோ எல்லா இடத்துலையும் அவர் போதிக்கக்கூடியவராக இருந்தார் காலம் சூழ்நிலை இதெல்லாம் பார்த்து அந்த மாதிரிலாம் கிடையாது நீங்கள் மார்க் மு ஆறாவது அதிகாரத்தில் பார்த்தீங்கன்னா முதல் ஆறு வசனங்களில் மார்க் சாப்டர் சிக்ஸில் அங்கே சொல்லக்கூடிய காரியம் அங்கே எல்லாரும் வரப்பு வந்து கேட்கக்கூடிய அளவிற்கு அவர் எல்லா இடங்களும் நகரங்கள் பட்டணங்கள் கிராமங்கள் எல்லா இடத்துலையும் போய் ஆண்டவர் என்ன செஞ்சார் எல்லா இடத்துலையும் உபதேசம் பண்ணார் இதாக லூக்கா 
லூக்கா பதிமூன்றாவது அதிகாரம் இருபத்தி ரெண்டாவது சொன்ன லூக் தேர்ட்டீன் டுவெண்ட்டி டூல அழகா சமரைஸ் பண்ணியிருப்பார் பாருங்க போகும்போது எது பட்டணங்கள் தோறும் கிராமங்கள் தோறும் என்ன பண்ணி போனார் உபதேசம் பண்ணார் அப்ப என்னன்னா இந்த ஊரு இந்த பட்டணம் இந்த கிராமம் எல்லாம் கிடையாது வல்லமையோட பேசினாரு அதிகாரத்தோட பேசினாரு அது மாத்திரம் இல்ல எல்லா ஊர்லயும் பேசினாரு தெர் இஸ் நோ பிக் அண்ட் சூஸ் எல்லாம் கிடையாது எனி டவுன் எவ்ரி டவுன் வில்லேஜ் எதுனாலும் சரி எங்க ஆள் தெரிஞ்சா போதும் நடமான ஆண்டவர் பிரசங்கம் பண்ணி உபதேசம் பண்ணிடுவார் ஜீவன் உள்ள இருந்தா அங்க பிரசங்கம் பண்ணக்கூடியதா அது மாத்திரம் இல்ல ஒரு ஏசு கிறிஸ்துடைய பிரசங்கத்துல ஒரு பெரிய ஒரு என்னன்னா இவருடைய உபதேசத்துல இவர் ஒரு டீச்சர் ஹி டாட் வித் கம்பேஷன் அதாவது மனதுருக்கத்தோட இப்ப இது வந்து நமக்கு நம்ம எல்லாரும் கற்றுக்கொள்ள வேண்டிய ஒரு காரியம் என்னன்னா எனக்கு என்ன தெரிஞ்சிருக்குங்கிறத நான் உங்களுக்கு சொல்லி கொடுக்கணுங்கிறது என்னுடைய இருதயத்தினுடைய வாஞ்ச ஆனா நீங்க எவ்வளவு ஏற்றுக்கொள்ள முடியும் உங்களால என்ன புரிஞ்சு கொள்ள முடியும் உங்களை எப்படி அடுத்த நிலைக்கு கொண்டு போக முடியும்னு சொல்லி ஒரு மனதுருக்கத்தோட உங்களுக்கு புரிஞ்சு கொள்ளக்கூடியதா சில காரியங்களை செய்யும் போது நீங்க மறக்க மாட்டீங்க இப்ப உதாரணத்துக்கு பாருங்களேன் நம்ம இந்த கேம்ப்ல எடுத்த எல்லா டைட்டிலுக்குமே நம்ம என்ன பண்ணோம் ஏதாவது ஒரு ஆக்டிவிட்டி பண்ணோமா ஏன்னா நீங்க மறக்க கூடாது இப்ப ஃபார்மர் விவசாயின்னு சொன்னோம் உங்களுக்கு என்ன கொடுத்தோம் மண்ணு கொடுத்தோம் சீடு கொடுத்தோம் ஓகே ரைட்டு இது மறக்காது ஸ்லேவ் அடிமை அப்படின்னு என்ன சொன்னா சைமன் சேஸ் கேம் போட்டோமா ஏன் உங்களுக்கு மறக்க கூடாது அப்ப ஒவ்வொரு இதுல என்னன்னா நீங்க வந்து பார்க்கும்போது இங்க அது அதாவது ஒரு மன துருக்கமாய் அவங்க கேட்கிறவங்க எப்படி இருக்கிறாங்க அவங்க புரிஞ்சு கொள்ளணும் அவர்கள் அறிந்து கொள்ள வேண்டும் என்று சொல்லக்கூடியதா நம்ம அப்படி பண்ணும்போது அங்க என்னன்னா மக்கள் வரக்கூடிய மக்கள் கேட்கிறது மாத்திரம் இல்லை அங்கே உபதேசம் பண்ணிட்டு அங்கே அவங்கள குணப்படுத்தக்கூடிய காரியத்தையும் நம்ம செய்ய முடியும் ஆனால் என்னென்னா அவருடைய மனதுருக்கத்தையும் அவருடைய உபதேசத்தையும் தனியாக பிரிக்க முடியாது யூ கெனாட் செப்பரேட் இஸ் டீச்சிங் வித்தவுட் கம்பேஷன் நீங்கள் அதே மார்க் ஆறாவது அதிகாரத்தில் முப்பத்தி நான்காவது வசனம் பாருங்க மார்க் சிக்ஸ் தேர்ட்டி அவர்களுக்கு உபதேசிக்க தொடங்கினார் ஜனங்களை பார்த்த போது மனதுருக்கும் ஆண்டவரை அறியாதவங்களா இருக்கிறாங்களே இவர்கள் அறிந்து கொள்ள வேண்டும் என்ற ஒரு மனதுருக்கத்தோடு அவர் பிரசங்கிக்க கூடியது உபதேசிக்க கூடிய காரியத்தை பார்க்கிறோம் ஜீசஸோட மினிஸ்ட்ரியில் என்னன்னு பார்க்கலன்னா ஹி ஆல்வேஸ் புட் பீப்புள் ஃபர்ஸ்ட் மக்களை முன்னாடி போட்டார் மக்களை முன்னாடி போட்டு அவர்களுக்கு எப்படி உபதேசிக்க முடியும் அவங்க எப்படி ஆண்டவரை குறித்து அறிந்து கொள்ள முடியும் என்று சொல்லக்கூடியதாய் அவர் பிரசிங்கிக்கக்கூடிய காரியத்தை பார்த்தோம் கடைசி இன்னொரு காரியம் என்னென்னா அவர் எப்போவுமே ஹி சேலஞ்ச் இஸ் ஃபாலோவர்ஸ் அஸ் அ டீச்சர் ஹி சேலஞ்ச் தம் அவர்களுக்கு ஒரு சவால் விடக்கூடியதாய் அடுத்த நிலைக்கு அவர்களால் எப்படி போக முடியும் என்பதை ஹி சேலஞ்ச் தம் நல்லா கவனிங்களேன் இப்போ நீங்கள் இருக்கிற நிலைமையை நான் உங்களுக்கு போதிச்சு நீங்கள் எல்லாம் என்னென்ன இது சொன்னால் நீங்கள் என்ன நினைப்பீங்க ரொம்ப சந்தோஷம் நான் நல்லா அப்படின்னு நினச்சிட்டு போயிடுவீங்க ஆனால் இல்லை இல்லை நீங்கள் இருக்கிற நிலையை காட்டிலும் அடுத்த நிலைக்கு போக வேண்டும் என்று சொல்லக்கூடியதாய் உங்களை சவால் விடக்கூடிய நிலைமையில் பிரசங்கிக்க வேண்டியது உபதேசிக்க வேண்டியது ஒரு பிரசங்கியினுடைய கடமை இப்போ நீங்கள் ஒரு சில நேரத்தில் நீங்கள் வந்து நம்ம மெசேஜஸ் பார்த்தீங்கன்னா நிறைய பேர் சொல்லுவாங்க பைபிள் காலேஜ் மாதிரி இருக்குன்னு நிச்சயமா ஏன்னா நான் பைபிள் தானே சொல்லி கொடுக்குறேன் அப்ப என்னன்னா நீங்க புரிஞ்சுக்கிற அளவுக்கு சொல்ல வேண்டியது ஒன்று ஆனா உங்களுக்கு அறியாத காரியங்களை அறிந்து கொள்ளக்கூடியதா உங்களுக்கு சவால் விடக்கூடியதா ஐயோ இது எனக்கு புரியல இது எப்படி அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய ஒரு தாக்கம் உங்களுக்குள்ள வரணும் 
அதாவது உங்களுக்கு வந்து ஒரு சவால் விடக்கூடியதான் இப்போ நீங்கள் இது இப்படி இன்னொரு விஷயத்தில் இன்னொரு வகையில் சொல்கிறேன் உங்களால் மூணு அடி தான் தாண்ட முடியும்னு வைங்க யூ கேன் ஜம்ப் ஓன்லி த்ரீ ஃபீட் இப்போ நான் ஒரு ரெண்டு அடியில் வச்சு குதிங்க அப்படின்னு சொன்னால் நீங்கள் குதிச்ச உடனே நான் கை தட்டிட்டு அல்ல இல்லையா வெரி குட் நல்லா குதிக்கிறீங்கன்னு சொன்னால் நீங்கள் என்ன நினைப்பீங்க நான் நல்லா குதிக்கிறேன் இப்போ உங்களால் மூணு அடி தான் குதிக்க முடியும் ஆனால் நான் பத்து அடி அளவு வச்சு உங்களை குதிக்க சொல்லும்போது நீங்கள் மூன்று நாலு அஞ்சுன்னு குதிக்கும்போது உங்களை அறியாமலே நீங்கள் எங்கே போகிறீங்க நீங்கள் மூணுலேருந்து அடுத்த நிலைக்கு அடுத்த நிலைக்குன்னு போகக்கூடியதா அதனால தான் சில டீச்சிங்ஸ் வந்து நம்மளை காட்டிலும் நம்மளுடைய புரிதலை காட்டிலும் அதிகமானது ஒரு சிலர் எழுதுவாங்க அண்ணே இந்த மெசேஜ் நான் நாலு தடவை கேட்டதுக்கு அப்புறம் தான் எனக்கு பாதி புரிஞ்சிருக்கு எப்படி ஏன்னா சில நேரங்களில் உங்களுக்கு கொடுக்கக்கூடியது உங்களை சவால் விடக்கூடியதா எப்படி இந்த காரியத்தை சொன்னார் இது எங்கே இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி நீங்கள் தேடணும் நீங்கள் தேடி ஏன்னா எவ்ரி கிறிஸ்டியன் ஷுட் ஸ்டடி தி அ பைபிள் டிலிஜென்ட்லி யூ ஷுட் சர்ச் ஃபார் இட் நீங்கள் வந்து அதை தோண்டி எடுக்கக்கூடியங்களா இதனுடைய ஆழம் மட்டும் தெரிஞ்சு கொள்ளுங்க உங்களால் நம்ப முடியாத அளவிற்கு தேவேத வசனம் ஆழமானது அர்த்தம் உள்ளது நான் நம்ம சங்கீதம் பதினோராவது சங்கீதம் நம்ம டிவோஷன் பண்ணோமா எவ்வளோ உங்களுக்குள்ள எவ்வளோ வெளிப்பாடு வந்துச்சு அதே சங்கீதத்தை நீங்கள் ஒரு ஆள் தனியாக வீட்டில் வாசிச்சப்ப அவ்வளோ வந்துச்சா என்னமோ ஒரு சங்கீதம் வாசித்தோம் எப்படி பதினோராவது சங்கீதம் நான் எத்தனையோ முறை வாசிச்சிருக்கேனே ஆனால் என்னென்னா நீங்கள் தோண்ட ஆரம்பிக்கும் போது தான் அது கிடைக்கும் அப்போ என்னென்னா ஏசு கிறிஸ்து எப்போவுமே மற்றவர்களை அடுத்த நிலைக்கு தேவனுக்கு ஏற்றவர்களாய் மாற்றுவதற்குரிய உபதேசத்தை பண்ணார் நான் எப்பவுமே இப்படி தான் கம்பேர் பண்ணுவேன் ஏசு கிறிஸ்துவனுடைய ஊழியமும் மோசேனுடைய ஊழியத்துக்கும் உள்ள ஒரு ஒப்பீடு என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் நல்லா பாருங்க மோசே எப்பவுமே ஆண்டவர்கிட்ட போய் ஆண்டவரே ஜனங்கள் சாப்பாடு கேட்குறாங்க ஆண்டவரே இவங்களுக்கு தண்ணி வேணும் ஆண்டவரே இவங்களுக்கு மண்டன் வேணும் ஆண்டவரே இவங்களுக்கு இது வேணும் ஆண்டவரே உங்களுக்கு இது வேணும் எப்பவுமே மக்களோட கம்ப்ளைண்ட் எடுத்துகிட்டு போய் ஆண்டவர்கிட்ட சொன்னார் ஆனால் ஏசு கிருஷ் என்ன சொன்னார் நீ ஆண்டவரோட இணைப்பட்டு பேசு ஹி டாட் இஸ் டிசைபிள்ஸ் டு ப்ரே ஜபம் சொல்லி கொடுத்தாரா நீ எப்படி ஜபிக்க வேணும் எப்படி ஆண்டவரோடு தொடர்பில் இருக்கணும்னு சொல்லி ஏன்னா சீஷர்கள் வந்து ஏசு கிறிஸ்தவ வேறு எதுவுமே கேட்கல ஆண்டவரே எப்படி ஒரு முடவனை நடக்க வைக்கணும்னு கேட்கல நல்ல கவனிங்க தே நெவர் கேம் அனாஸ் ஹவு டு ஹீல் த சிக் கேட்கல ஹவு டு ரைஸ் த டெட் கூட கேட்கல என்ன ஆச்சரியம் பாருங்களேன் யோவான் பதினோராவது அதிகாரத்தில் மறித்து போன லாசருவை மூணு நாளைக்கு அப்புறம் வெளியே கொண்டு வர்றாரு இப்போ நீங்களா இருந்தால் என்ன கேட்டிருப்பீங்க ஆண்டவரே ஒரு நிமிஷம் தனியாக அங்கே வாங்க இது நம்ம ரெண்டு பேருக்குள்ள உள்ள டீலிங்காக இருக்கட்டும் வெளியே நம்மளை எக்ஸ்போஸ் பண்ணி நம்மளை மானத்தை வாங்கிடாதீங்க இந்த இதை கேட்டுட்டான் அப்படின்னு எப்படி நாலு நாளைக்கு அப்புறம் உயிரோடு எழுப்புறது வந்திருக்குமா இல்லையா நிச்சயமாக வந்துருக்கணும் ஏன்னா மூணு வருஷத்துக்கு அப்புறம் தான் நடக்கிறது ஏன்னா அதுக்கு அந்த சம்பவம் நடந்ததுக்கு அப்புறம் ஆண்டவர் அடுத்த வாரத்தில் இறந்து போயிடுறாரு கடைசியாக நடக்கக்கூடியது அப்போ மூணு வருஷம் கூட இருக்கும்போது ஏன்னா இயேசு கிறிஸ்துவ செலுவைக்கு போகக்கூடாதுன்னு சொல்லி ஆண்டவரே கடிந்து கொள்ள தொடங்கக்கூடிய அளவிற்கு பேதுரு க்ளோஸு இயேசு கிறிஸ்துவுடைய மார்பில் சாய்ந்திருக்கிற அளவுக்கு யோவான் க்ளோஸு அப்போ இவங்க ரெண்டு பேரும் என்ன கேட்டிருக்கணும் ஒரு டிப்பு கொடுங்க எதுக்கு கல் எடுக்க சொன்னீங்க கல் எடுக்காமலே வா வெளியே என்ன வந்திருப்பான் தானே ஏதாவது ஒன்று சொல்லி கொடுங்க ஆண்டவரே கேட்கவே இல்லையே ஆனால் என்ன கேட்டாங்க லூக்கா பதினோராவது அதிகாரம் முதலாவது வசனத்தில் பார்த்தீங்கன்னா லூக் சாப்டர் லெவன் வேர்ஸ் ஒன் பாருங்க அவர் ஜபம் பண்ணி முடித்த பின்பு அங்க அவனுடைய சீசன்ல ஒருத்தன் வந்து அதிகாரம் இவர் யாருங்கிறதுக்கு காரணம் என்ன இவர் பண்ற ஜபம் இவர் ஆண்டவரோட தொடர்புல இருக்கக்கூடிய காரியம் ஏன்னா அதனாலதான் ஜபத்துல என்ன சொல்லி கொடுக்கிறாரு முதல்ல ஆண்டவருக்கு கனத்தை கொடுக்குறார் அவர் உருவாக்குனதுக்காக அவருடைய ராஜ்யம் வரணும்னு சொல்கிறாரு 
அவன் நம்மளுடைய அன்றாட தேவைகள் சந்திக்கப்படணும்னு சொல்கிறாரு ஆண்டவரோட நான் சரியாக இருக்கிறதுக்கு நான் மன்னிக்கணுங்கிறத சொல்லி கொடுக்குறாரு அதே மாதிரி என்னையை வந்து சோதனைக்கு உட்படாமல் காத்துக்கொள்ளுங்கன்னு சொல்கிறாரு தீமையிலேருந்து ரச்சிக்க குறுக்கி சொல்லி சொல்லி கொடுக்குறாரு அவருடைய ராஜ்யம் என்னென்னைக்கும் வரக்கூடியதாக இருக்கட்டும்னு சொல்லக்கூடியதா அப்போ ஒரு டீச்சருங்கிறவங்க என்ன தன்னுடைய ஸ்டூடெண்ட்டை அவங்களுடைய வருடாந்திர எக்ஸாமுக்கு தயார் பண்ணுவாங்க இப்போ நீங்கள் யோசிங்களேன் பிள்ளைங்க நிறைய ஸ்கூல் பிள்ளைங்க இருக்காங்க நம்மகிட்ட இந்த பிள்ளைங்க ஸ்கூலுக்கு போகிறாங்க இந்த கரெக்டாக அடுத்த வாரம் அகடமிக் இயர் நியூ அகடமிக் இயர் ஸ்டார்ட் ஆகுது நீ நியூ அகடமிக் இயர் ஸ்டார்ட் ஆன உடனே நேராக போன உடனே உனக்கு ஃபைனல் எக்ஸாம் பேப்பர் கொடுத்தாங்கன்னா நீ என்ன சொல்லுவ அந்த டீச்சரை பார்த்து திஸ் இஸ் நாட் ஃபேர் உங்களுக்கு எப்படின்னு தெரியாது நாங்கள் படிக்கிற காலத்தில் ஃபைனல் எக்ஸாமுக்கு கொஸ்டின் வரும் அதில் அவுட் ஆஃப் போர்ஷன்லேருந்து கொஸ்டின் வந்ததுன்னு வை என்ன எழுதி வச்சாலும் அது உனக்கு ஃபுல் மார்க் கொடுத்துருவாங்க ஏன்னா போதிக்கப்படாத பகுதியிலேருந்து கேள்வி கேட்டுட்டாங்க அதனால் அதுக்கு ஃபுல் மார்க்கு கொடுக்கணும்னு சொல்லி அந்த கேள்வி நம்பரை மட்டும் எழுதி என்ன எழுதியிருந்தாலும் அதுக்கு ஃபுல் மார்க் கொடுக்கணும் அந்த கேள்வி நம்பர் மட்டும் எழுதியிருந்தால் போதும் உங்க பேப்பர்ல அது எனது ஐயா தெரியலன்னு எழுதாம இருந்தீங்கன்னா அதுக்கு மார்க் கிடையாது அவுட் ஆஃப் போர்ஷனுக்கு வந்து நீங்க வந்து அட்டன் பண்ணீங்கன்னா மார்க் ஆனா ஆண்டவர் அப்படி இல்ல ஒரு நல்ல வாத்தியார் என்ன சொல்லி கொடுப்பாரு முதல்ல இருந்து உங்களை பிரிப்பேர் பண்ணிக்கிட்டே இருப்பாரு இந்த பாரு இதை படி இதை படி இது உனக்கு என்ன எக்ஸாம்பிள் தானே உனக்கு வந்து மல்டிப்ளிகேஷன் தெரியலையா வா உனக்கு வந்து டேபிள் சொல்லி தரேன் டேபிள்ஸ் அப்படி பண்ணு மறுபடியும் மறுபடியும் கேள்வியை கேள்வியை கேட்டு 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 உன்னைய தகுதிப்படுத்தி தகுதிப்படுத்தி எல்லாம் ரெடி பண்ணி என்ன ஃபைனல் எக்ஸாமுக்கு அனுப்புவார் அதே போல தான் இங்கே ஆண்டவர் என்ன பண்ணுறாரு ஒவ்வொரு முறையும் நம்மளை வந்து அழகாக ப்ரிப்பேர் பண்ணி ஆண்டவர்கிட்ட கொண்டு போய் சேர்க்கக்கூடியது எனக்கு ரொம்ப ஒரு இந்த டீச்சரோட குவாலிஃபிகேஷனை பற்றி சொல்லும்போது எனக்கு வந்து அக்கிலா பிரஸ்கிலா என்று சொல்லக்கூடிய ரெண்டு பேரை பற்றி என்னால் சொல்லாமல் மீதி காரியத்துக்கு போக முடியல என்னென்னா இவங்க வந்து எபேசு பட்டணத்தில் இருக்கிறாங்க நீங்கள் வந்து அப்போசனோடைய பதினெட்டாவது அதிகாரம் திருப்புங்க இருபத்தி நாலாவது வசனத்திலிருந்து வாசிங்க சாதுரியவானும் சமர்த்த <laughs> ஆவியில் அனல் உள்ளவன் தேவனுடைய திட்டத்தை ரொம்ப சாமர்த்தியமாக பிரசங்கம் பண்ணி கொண்டு இருக்கிறவன் ஆனால் என்ன தெரியல அவனுக்கு கிருபையினாலே விசுவாசியானவர்களுக்கு மிகவும் உதவியாய் இருந்தான் என்னன்னா பழசுல அவருக்கு எல்லாம் தெரியுது ஆனா அவருக்கு என்ன தெரியல இயேசு கிறிஸ்துவனுடைய மார்க்கத்தை குறிச்சு அவருக்கு தெரியல அப்ப அவனை என்ன பண்றாங்க அப்பல்லோவ பிரஸ்கிலாவும் அக்கிலாவும் கூப்பிட்டு வச்சு அவரை தனியாக உட்கார வச்சு அவருக்கு போதிச்சு கொடுத்து அவரை ஒரு கடிதமும் கொடுத்து அனுப்பிச்சு வச்சு இன்னும் வல்லமையாக எடுத்து உபயோகப்படுத்தக்கூடியதா அப்போ என்னென்னா ஒரு போதகர் ஒரு ஒரு உபதேசியார் இல்லை ஒரு போதிக்கிற ஒரு டீச்சர் என்ன பண்ணுறாங்க யாருக்குள்ளே என்ன இருக்குதுன்னு கண்டுபிடிச்சு அவங்கள எடுத்து அவங்களுக்கு போதிச்சு கொடுத்து அவங்களுக்கு உபதேசித்து அவங்கள ஒரு உபதேசியாராய் ஒரு போதகராய் மாற்ற வேண்டிய ஒரு காரியம் அக்கிலாவும் பிரஸ்கிலாவும் சரி இந்த டீச்சரை பற்றி பார்க்குறோம் நம்ம எதுக்கு டீச் பண்ணணும் ஒய் வி மஸ் ஒய் வி ஹாவ் டு டீச் பிகாஸ் யூ ஆர் கால் 
உங்களை தேவன் உபதேசிக்க அழைத்திருக்கிறார் நம்ம எல்லாருமே ஏதோ ஒரு வகையில் டீச்சர் தான் ஏதோ ஒரு வகையில் நம்ம எல்லாருமே டீச்சர் தான் இன்னைக்கு காலையில் அருமையாக நமக்கு வந்து ஸ்ட்ரெச் எக்ஸசைஸ் வந்து புனித் சொல்லி கொடுத்தார் ஸ்ட்ரெச்சஸ் அவ்வளோ அழகாக டீச் பண்ணார் எப்படி சின்ன பிள்ளைக்கு சொல்லி கொடுக்குற மாதிரி கிளி பிள்ளைக்கு சொல்லி கொடுக்குற மாதிரி அழகாக இப்படி இப்படி இங்கே இன்னும் என்னன்னு சொல்லி அவ்வளோ அழகாக தெளிவாக நமக்கு டீச் பண்ணி கொடுத்தார் என்ன நம்ம எல்லாருமே அப்படி போதிக்கத்தக்கவர்களாய் நம்ம உபதேசிக்கத்தக்கவர்களாய் நம்மளை தேவன் அழைத்திருக்கிறார் நம்ம மோசையை கூடும்போது யாத்திராக மூணாவது அதிகாரத்திலிருந்து நாலாவது அதிகார பதினேழாவது வசனம் வரைக்கும் மோதே மோசையை பாந்திக்கிறாரு ஆனால் மோசை வந்து எத்தனையோ எக்ஸ்கியூஸ் சொல்கிறாரு ஆண்டவர் சொல்கிறார் ஒன்றும் கவலைப்படாது உனக்கு வாயை கொடுத்தது யார் நான் தான் அதனால் நீ ஒன்றும் கவலைப்படாத நீ போ நீ போய் பிரசங்கம் பண்ணு அப்படின்னு சொல்லும்போது மோசை இன்னும் பயமாக பேசும்போது என்ன சொல்கிறாரு நீ போய் உபதேசிக்கும் போது நீ போய் சொல்லும்போது உனக்கு என்ன என்னுடைய பிரசன்னம் கூட இருக்கும் யாத்திராகமும் மூணாவது அதிகாரம் எக்ஸடஸ் சாப்டர் த்ரீ வர்ஸ் டுவெல் பாருங்க அதற்கு அவர் நான் உன்னோடே இருப்பேன் என்ன நான் உன் கூட இருப்பேன் எனக்கு அருமையானவர்களே நீங்க பிரசங்கம் பண்ண போனீங்க நீங்க உபதேசிக்க போனீங்கன்னா கர்த்தர் உங்களை அழைச்சிருக்கிறதுனால அவரு கூட இருப்பாரு நான் ஏற்கனவே இதை சொல்லியிருக்கேன் பைபிளில் படிக்கிறதுக்கும் மீதி புஸ்தகம் படிக்கிறதுக்கு என்ன வித்தியாசம் இதை படிக்கும் போது தான் எழுதுனவர் கூட இருக்கிறார் மீதி புஸ்தகத்தை எழுதின ஆத்தர் கூட இல்லை ஆனால் வேத வசனத்தை படிக்கும் போது இதை எழுதின பரிசுத்த ஆவியானவர் நம்ம கூட இருக்கிறார் அதனால தான் பைபிள் படிக்கும் போது எனக்கு புரியல எனக்கு விளங்கலை எனக்கு தெரியலன்னு சொன்னால் ஆண்டவர்கிட்ட சொன்னால் அவர் விலைக்கு சொல்வார் அப்போ என்ன நான் ஓம் கூட கூட இருப்பேன் அப்போவும் என்ன சொல்கிறாரு ஆண்டவரே என்னால் போக முடியாது நான் தனியாக போவோம் இந்த ஆரோணம் உன் கூட கூட்டு போ அடுத்து யாத்திரா அவன் நாலாவது அது யாரும் பாருங்க நீ அவனோடைய பேசி அவன் வாயில் வார்த்தைகளை போடு நான் உன் வாயிலும் அவன் வாயிலும் இருந்து நீ என்ன பேசணுமோ அதை உன் வாயிலிருந்து நான் சொல்லி கொடுக்குறேன் எப்படி நான் உனக்கு சொல்லி கொடுக்குறேன் அப்போ என்ன நான் உன் கூட இருக்கிறேன் நான் உனக்கு சொல்லி கொடுக்குறேன் அப்படின்னு சொல்கிறதா யோவன் பதினாலாவது அதிகாரம் பதினாலாவது வசனத்தில் பார்த்தீங்கன்னா என் நாமத்தினாலே எதை கேட்டாலும் அதை நான் செய்வேன் நீங்கள் என்னிடத்தில் அன்பாய் இருந்தால் கை கொள்ளுங்கள் நான் பிதாவை வேண்டிக் கொள்ளுவேன் அப்பொழுது என்றென்றைக்கும் உங்களுடனே கூட இருக்கும்படி சத்திய ஆவியாகிய வேறொரு தேற்றவாளனை அவர் உங்களுக்கு தந்தருவார் என்னன்னா உங்க கூட மோசே கூட நான் இருப்பேன் சொன்ன ஆண்டவர் இப்ப நமக்கு என்ன சொல்றாரு பரிசுத்த ஆவியானவரா உங்க கூட எப்பவும் இருப்பேன் அதனாலதான் பிரதான கட்டளை கொடுக்கும் போது மத்திய இருபத்தி எட்டாவது அதிகாரம் பதினெட்டு பத்தொன்பது இருபதுல சொல்லுமா என்ன சொல்றாரு உலக முடிவு பரியந்தம் நான் உங்களுடனே கூட இருப்பேன் அப்ப என்னன்னா அன்னைக்கு மோசையை அழைச்ச தேவன் இன்னைக்கு உங்களை எல்லாரையும் அழைச்சிருக்கிறார் அன்னைக்கு மோசையை கூட இருப்பேன்னு சொன்னாரு இன்றைக்கு பரிசுத்த ஆவியா நம்ம கூட இருக்கிறார் அவர் என்றென்றைக்கு நம்ம கூட இருக்கிறாரு அது மாத்திரமல்ல அவருடைய கிருபை மூலமா நம்மளை எப்பவும் வழி நடத்தக்கூடியவராக இருப்பார் இதில் என்ன ஒரே ஒருதுன்னா நீங்கள் டீச் பண்ணும்போது என்ன நினச்சிடக்கூடாது நீங்கள் போதிக்கிறதுனால ஜனங்கள் மாறிடுறாங்கன்னு நினைக்கக்கூடாது மாறலைனால் நீங்கள் கய இது பண்ணக்கூடாது போதிக்கிற வேலை மட்டும்தான் நம்ம வேலை ஆளை மாத்துறது அவர் எப்படி போதிக்கிறது மாத்திரம்தான் நம்ம வேலை ஆளை மாத்திரது அவரோட வேலை நான் வந்து சின்ன பிள்ளையில் ஒரு புஸ்தகம் படித்தேன் எனக்கு நல்லா ஞாபகம் இருக்கு போய் ஞாபகம் வருது சொல்கிறேன் அதாவது ஒரு பெரிய தமிழில் ஒரு பெரிய ஒரு ஆசிரியர் ஒருத்தர் வந்து திருவாரூரில் பஸ் ஸ்டாப்பில் நிற்கும்போது அவர் வந்து பஸ்ஸில் உட்காந்துருந்தாராம் அவர்கிட்ட ஒரு படித்த மாணவன் வந்து அந்த மாவட்டத்துக்கு 
கலெக்டராக வந்திருந்திருக்காரு அப்போ அவர் அந்த பஸ் ஸ்டாண்டை மேற்பார்வையிட வந்தவர் அந்த மா இந்த ஆசிரியர் வந்திருக்கதை பார்த்த உடனே நேராக இறங்கி வந்து ஆசிரியர் வந்து வணக்கம் எடுத்து ரொம்ப மரியாதையாக ஐயா எப்படி இருக்கிறீங்க என்ன ஏது அப்படின்னு சொல்லி சொல்லியிருக்கிறார் அப்போ அவருக்கு வந்து உடனே பெரிய பெருமை கூட இருந்தவங்கெல்லாம் ஐயா கலெக்டரோட வாத்தியார் இவர் தான் சொல்லி கலெக்டருக்கே சொல்லி கொடுத்துருக்கிறாரு அப்படின்னு சொல்லி ரொம்ப ஒரு கனமாக பார்த்துருக்காங்க பஸ் எடுக்கிறதுக்கு அவர் போயிட்டாரு கொஞ்சம் நேரம் பஸ் எடுக்க நேரம் ஆகுது அப்போ ஒருத்தன் பிச்சைக்காரனா தண்ணியை அடிச்சுட்டு பயங்கர கலாட்டா பண்ணிட்டு ஒருத்தன் வந்தவன் அப்படியே வந்து அதே பஸ் கிட்ட சைடில் வந்து நின்று ஒரு வாத்தியாரை பார்த்தோடனே சார் வணக்கம் நல்லா இருக்கீங்களா அப்படின்னு என்ன நான் உங்ககிட்ட தானே சார் படித்தேன் அப்படின்னு சொல்லி அவனும் சொன்னானா முதல்ல கொஞ்ச நேரத்துக்கு முன்னாடி உச்சியில் இருந்தவர் இப்போ வந்து ஒளிஞ்சாரான் பஸ்ஸுக்குள்ளே ஏ இவனுக்கு நான் வாத்தியாரும் சொன்னால் என் நிலமை என்ன ஆகுறதுன்னு நம்ம இது நான் எனக்கு இது மறக்கவே இல்லை பாருங்களேன் ஒரு சின்ன சம்பவம் எப்போவோ படித்த நான் பத்தாவது பதினோராவது படிக்கும் போது படித்த சம்பவம் எவ்வளோ ஞாபகம் இருக்குது பாருங்கள் என்னென்ன மறந்துடக்கூடாது நம்மளை நம்பி இல்லை நம்மளை நம்பி இல்லை ஆனால் தெர் ஆர் சம் எசென்ஷியல் குவாலிட்டிஸ் எ டீச்சர் ஷுட் ஹாவ் அது என்னென்னா முதலாவது நாம் தெளிவாக சத்தியத்தை போதிக்க வேண்டும் டீச்சிங் த ட்ரூத் ஆல்வேஸ் வேற ஒன்றுமே கிடையாது என்னன்னாலும் சரி நம்ம சத்தியத்தை சத்தியமாக போதிக்கணும் மக்கள் விரும்புகிறாங்களோ விரும்பலையோ மக்கள் ஏற்றுக்கொள்கிறாங்களோ இல்லையோ சத்தியத்தை ஆல்டர் பண்ணுறதுக்கோ சத்தியத்தை மாற்றுவதற்கோ சத்தியத்தை வந்து டைல்யூட் பண்ணுறதுக்கோ நமக்கு அதிகாரம் கிடையவே கிடையாது வேத வசனம் என்ன சொல்லுதோ அதை சொல்கிற வேலை தான் எனக்கே ஒழிய அது வந்து இந்த வந்து இந்து போயெல்லாம் தேவையே கிடையாது ஏன்னா இன்றைக்கி என்னென்னா காம்ப்ரமைசஸ் நிறையா ஜாஸ்தியானதுனால என்ன பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டாங்க பிக் அண்ட் சூஸாக தான் வசனம் போடுறாங்க எதெல்லாம் நமக்கு வசதியாக இருக்கோ அந்த வசனம் மட்டும் நான் இதையும் சொல்கிறேன் இன்வேரியபிளி ஆல் த ப்ராமிசஸ் ஆஃப் காட் ஆர் அட்டாச்சு டு அ கண்டிஷன் நிறைய பேர் என்னென்னா வசனத்தில் முன்னாடி உள்ள ஆசீர்வாதத்தை மட்டும் சொல்லுவாங்க பின்னாடி உள்ள கண்டிஷனை சொல்ல மாட்டாங்க நீ பாருங்கள் நிறைய ஊழியக்காரங்க பெரிய ஆளுங்க போகிறா நீ ஆசீர்வாதமாய் போகையிலும் வரையிலும் ஆசீர்வாதமாக இருப்பாய் உன் வீடு ஆசீர்வதிக்கப்பட்டிருக்கும் நீ கடனோ நீயோ கடன் வாங்காது இருப்பாய் ஆனால் அந்த அதிகாரத்தில் உபாகமும் இருபத்தெட்டாவது அதிகாரத்தில் முதலாவது வசனம் என்ன நீ அவருடைய கற்பனைகளை எல்லாம் கை கொண்டு ஒன்றா கூட விட்டு விடாமல் எல்லாத்தையும் நீ கடைபிடிச்சேன்னா அந்த ஆசீர்வாதம் வரும் கண்டிஷன் இருக்கா அதை சொல்ல மாட்டாங்க ஆனால் பின்னாடி பதினஞ்சாவது வசனத்தில் என்ன சொல்லுது நீ இதெல்லாம் கைப்பிடிக்கலைன்னா உனக்கு இவ்வளவு சாபம் வரும்னு சொல்லி அடுத்து ஒரு அறுபது வசனத்துக்கு மேலே சாபம் இருக்குது அதையும் சொல்ல மாட்டாங்க கண்டிஷன் இருக்கு பார்த்தீங்களா அதை சொல்ல மாட்டாங்க ஆனால் நம்ம எப்படின்னா சத்தியம் இது தான் நீ கீழ்படிஞ்சு வாழ்ந்தேனா கர்த்தருக்கு பிரியம் உள்ள பிள்ளை கீழ்படியாத பிள்ளையா இருந்தால் நீ தருதலை ஆண்டவர் உன்னையே திருத்துவார் சோதனை வரும் நல்லதும் கெட்டதும் நடக்கும் ஆனால் கர்த்தருடைய கிருப உன் கூட இருக்கும் கர்த்தர் எப்பவும் உன்னோட இருப்பாருங்கிறது தான் வேத வசனம் அப்ப என்ன நம்ம வந்து சரியாக எப்பொழுது சத்தியத்தை போதிக்கிறவங்களா இருக்கணும் திமத்தை எழுதும் போது ஒன்று திமத்தையும் முதலாவது அதிகாரம் ஐந்து பாருங்க என்னவெனில் சுத்தமான இருதயத்திலும் நல் மனசாட்சியிலும் மாயமற்ற விசுவாசத்திலும் பிறக்கும் அன்பே நோக்காமல் வீண் பேச்சுக்கு இடம் கொடுத்து விலகி போனார்கள் தாங்கள் சொல்லுகிறது என்னதென்றும் தாங்கள் சாதிக்கிறது என்னதென்றும் அறியாதிருந்தும் என்ன தான் பேசுறது என்ன தான் சாதிக்கிறது என்னங்கிறத பத்தி அறியாதவங்களே என்ன வர விரும்புறாங்க போதகர்களா இருக்க விரும்புகிறாங்க என்ன இந்த இதுல வந்து ரொம்ப தெளிவா சொல்றாரு கள்ள உபதேசிகள் நிறைய வந்துட்டாங்க அவங்க என்ன பண்றாங்க ஏதாவது ஒரு காரியத்தை வச்சு கொண்டு ஏதாவது ஒரு ரெட்ரிக் எப்படி அரசியல்வாதி சொல்கிறானோ வறுமையை ஒழிப்போம் அப்படின்னு சொன்ன மாதிரி ஏதாவது ஒரு வசனத்தை எடுத்துக்கிட்டு இல்லை ஒரு காரியத்தை எடுத்துக்கொண்டு மக்களை தவறான பாதையில் திருப்புறதுக்கு நான் சொல்கிறேன் கிறிஸ்தவத்தில் சாதி கிடையாது கிறிஸ்தவத்தில் வரதட்சணை கிடையாது ஆனால் அது முக்கியம் கிடையாது நீ கிறிஸ்தவனை ஆகிறது தான் முக்கியம் இப்போ நான் சாதி ஒழிப்புன்னு போகலாம் 
வரதட்சணை ஒழிப்புன்னு போகலாம் இல்லை மக்களை இது வேறு இதில் போகலாம் ஆனால் அது இல்லை நீ மக்களை கிறிஸ்தவனாக மாற்றினாலே கிறிஸ்துவை போல மாட்டினால இதெல்லாம் சரியாக போயிடும் அப்போ என்னென்னா நம்ம வந்து டிஸ்ட்ராக்ட் ஆகக்கூடாது இதெல்லாம் இருக்கு ஆனால் என்னென்னா அடிப்படையில் கிறிஸ்தவத்தை நம்ம சொல்லி கொடுக்கல கிறிஸ்தவன் என்பவன் யார் என்கிற அடையாளத்தை சரியாக சொல்லி கொடுக்கல அதை சொல்லி கொடுக்கணுமே ஒழிய ஒவ்வொரு தான் பிளக் பண்ணிட்டு இருக்குது வேலை கிடையாது அப்போ என்ன நம்ம சத்தியத்தை சத்தியமாக போதிக்கணும் முதலாவது ரெண்டாவது என்னென்னா யூ மஸ்ட் பி அன் எக்ஸாம்பிள் ஒரு டீச்சர் வந்து ஹி மஸ்ட் பி அன் எக்ஸாம்பிள் ஒரு உதாரணம் உள்ள ஆசிரியராய் இருக்க வேண்டும் நல்லா கவனிக்கிறேன் இப்போ என்னையே பாருங்க ஒரு நிமிஷம் ஒரு ஹிஸ்ட்ரி ப பா வாத்தியார் ஹிஸ்ட்ரியை படிச்சுட்டு வந்து உங்களுக்கு ஹிஸ்ட்ரியை அவர் ஒப்பிக்கலாம் ஒரு சயின்ஸ் வாத்தியார் ஒரு ஃபார்முலா படிச்சுட்டு வந்து சயின்ஸ் ஃபார்முலாவை சொல்லலாம் ஒரு மேத்ஸ் டீச்சர் ஒரு மேத்ஸ் ஃபார்முலா படிச்சுட்டு வந்து மேத்ஸ் ஃபார்முலா சொல்லலாம் ஒரு ஃபிசிக்ஸ் வாத்தியார் வந்து ஏரோ டைனமிக்ஸ் படிச்சுட்டு வந்து சொல்லலாம் ஒரு கெமிஸ்ட்ரி வாத்தியார் வந்து கெமிக்கல்ஸை படிச்சுட்டு வந்து சொல்லலாம் ஆனால் அது வந்து ஏட்டு சொரக்கா இட் நீ நாட் டு பி ட்ரூ இட் நீ நாட் டு பி ஹி நீ நாட் டு எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பட் ஆனால் ஒரு கிறிஸ்டியன் டீச்சர் மஸ்ட் ஃபர்ஸ்ட் அப்சர்வ் ஆல் த கமாண்ட்மெண்ட்ஸ் அண்ட் த்ரூ தட் ஹீ நீட்ஸ் டு ப்ரீச் நல்லா கவனிங்க இந்த வசனம் இப்படி சொல்லுது என் வாழ்க்கையில் இந்த போராட்டம் இருந்துச்சு இதை நான் இப்படி மேற்கொண்டேன் நீங்களும் இப்படி மேற்கொள்ளணும் ஏன்னா கிறிஸ்தவ உபதேசியாருக்கு உள்ள ஒரு வித்தியாசம் என்னன்னா என்னை பார் கிறிஸ்துவை பார் என்னை பார்க்காத கிறிஸ்துவ பாரு சொல்றது டீச்சர் கிடையாது எப்படி என்னை பார்க்காத கிறிஸ்துவ பாரு சொல்றது டீச்சர் கிடையாது டீச்சர் என்ன சொல்லுனா நான் இந்த வசனத்தை பார்த்தேன் ராஜா இந்த வசனம் இப்படி சொல்லுது நான் என் வாழ்க்கையில இப்படி இல்லாமல் இருந்துச்சு ஐ ஒர்க் அட் இட் ஏன்னா வசனம் இந்த மாதிரி சொன்னச்சு நான் ஆண்டவர்கிட்ட போனேன் ஆண்டவர் எனக்கு இந்த கிருமியை கொடுத்தாரு எனக்கு இந்த வெளிச்சம் வந்துச்சு அதனால நான் இதை கீழ்ப்படிந்து நடக்கிறேன் அது போல நீயும் நடன்னு சொல்லணும் ஏன்னா அப்போஸ்தல நடவடிக்கையில் எழுதும் போது முதலாவது அதிகாரத்தில் முதலாவது வசனத்தில் ஆக்ட் சாப்டர் ஒன் ஒன்ல சொல்லும் போது என்ன சொல்றாரு தேப்பொழிவே நான் முதல் இதில் சொன்னேன் வாட் ஹி பிகேன் டு டீச் அண்ட் டூ இது அவர் போதித்ததையும் அவர் செய்ததையும் நல்ல கவனிங்க போதிக்கணும் செய்யணும் செய்யணும் போதிக்கணும் போதிச்சுட்டு செய்யாம இருக்க கூடாது இன்னைக்கு நிறைய பேர் வந்து கிறிஸ்தவத்தில் உள்ள போதகர்கள் இல்லை உபதேசியார்களை பின்பற்றுறதுக்கு மனம் இல்லாமல் இருக்கிறது காரணம் என்னன்னா அவர் போதிக்கிறது ஒன்று செய்யறது இன்னொன்று நிறைய இன்னைக்கு பிரச்சனை தான் ஏன்னா அவங்க போதிக்கிறது இல்லை போதிச்சா அதன்படி வாழ்றது இல்லை அதனால என்ன பண்றாங்க தங்களுக்கு ஏற்றபடி போதிக்கிறாங்க என்ன இதுவா ஓகே அதுவா ஓகே பட் ஆனா அப்படி இல்லை நல்லா தெரிஞ்சுக்கொள்ளுங்க என்ன நம்ம வந்து கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்துவ தான் சொல்லணும் ஆனால் என்ன சொல்லணும் அவர் மூலமாக தான் ரட்சிப்பு வேறு ஆள் மூலம் ரட்சிப்பு இல்லைங்கிறத நம்ம சொல்லணும் அதற்கு நான் சாட்சி என்று சொல்லக்கூடியதாய் ஒரு சாட்சியாக நம்ம இருக்கணும் தீத்து இரண்டாவது அதிகாரம் பனிரெண்டாவது வசனம் பாருங்கள் நாம் அவபக்தியையும் லவ்ய இச்சைகளையும் வெறுத்து தெளிந்த புத்தியும் நீதியும் நமக்கு போதிக்கிறதற்கு அருளப்பட்டிருக்கிறது என்னன்னா அவருடைய லௌகீக இச்சைகளை இந்த உலகத்துக்குரிய காரியங்களை விட்டுட்டு தேவ பக்தி உள்ளவர்களாய் இந்த உலகத்தில் ஜீவனம் பண்ணுவதற்கு அதே மாதிரி ஒன்னூத்தி மூத்தி ஐந்தாவது அதிகாரம் இருபத்தி ரெண்டாவது வசனம் பாருங்க ஒருவன் மேலும் சீக்கிரமாய் கைகளை வையாதே செய்யும் பாவங்களுக்கும் உடன்படாதே என்ன சொல்றாரு நீ அவசரப்பட்டு ஒருத்தனை தலைவனா ஆக்காத அவசரப்பட்டு ஒருத்தனை போதகனாக ஆக்காத ஏன்னா அவன் வந்து 
போதி தன் கடைப்பிடிக்காம வாழ்ந்தான்னா அவன் என்ன பண்ணுவான் மற்றவர்களை தவறுதலாக நடத்திடுவான் அந்த பாவத்துக்கு நீ உடன்பட்டவனாயிருவ அப்ப என்ன நீ ரொம்ப ஜாக்கிரதையா அதை கையாள வேண்டும் என்று சொல்லக்கூடியதா அதனாலதான் பேதுரு தன் நிறுவத்தில் எழுதும்போது என்ன எழுதுறாரு உனக்கு கீழே வைக்கப்பட்ட மந்தையை எப்படி மேய்க்கணும் கட்டாயமா இல்ல மனப்பூர்வமா போதிக்கணும் ஒண்ணு பேதுரு ஐந்தாவது இரண்டு ரெண்டு மூணு வசனம் பாருங்களேன் கட்டாயமாய் அல்ல மனப்பூர்வமாயும் அவலட்சணமான ஆதாயத்திற்காக அல்ல உற்சாக மனதோடும் சுதந்திரத்தை இருமாப்பாய் ஆளுகிறவர்களாக அல்ல மந்தைக்கு என்னைய பாரு நான் என் பணத்தை எப்படி செலவு பண்றேன் வந்து பாரு என்னைய பாரு நான் ஏன் நேரத்தை எப்படி செலவு பண்றேன் வந்து பாரு என் வீட்டுக்கு வா என் கூட இரு நான் என் குடும்ப எப்படி நடத்துறேன் பாரு என் மனைவி எப்படி நடத்துறேன் பாரு என் பிள்ளைகளை நான் எப்படி நடத்துறேன் பாரு என் குடும்பத்தை எப்படி நிர்வகிக்கிறேன் பாரு என்னுடைய வாழ்க்கை ஒரு திறந்த புஸ்தகம் அப்படி வாழ கற்றுக்கொள்ளணும் அதுதான் ஒரு டீச்சரு டீச்சருங்கிறது வந்து சும்மா ஏதோ படிச்சுட்டு வந்து நாலு வசனங்களை சேர்த்து வச்சு ஒத்த வசனத்தை எடுத்து வச்சுட்டு வந்து கண்காடன்ஸை படிச்சுட்டு வந்து வரிசையா மடமட 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 மடம் மனப்பாடமா சொல்றது இல்லை அது ஒரு ஹிஸ்டரி லெக்சர் சொல்லுவார் ஒரு ஸ்கூலில் படிக்கிறவங்க யார் வேணாலும் சொல்லுவாங்க அது இல்லை ஏன்னா ஒரு கிறிஸ்தவ ஊழியர் ஒரு கிறிஸ்தவ டீச்சருங்கிறவர் என்ன ஹி ஷுட் பி ஏபிள் டு சே ஐ ஆம் தி எக்ஸாம்பிள் நீ என்னைய பாரு நான் எப்படி கிறிஸ்தவ போல மாறிக்கிட்டு இருக்கேன் பாரு பூரணத்தை வர மாட்டேன் இல்லைன்னு சொல்லலை ஐ மே நாட் கம் டு அ பர்ஃபெக்ஷன் பட் ஆனா நான் என்னன்னா எனக்கு இருக்கிற வீக்னஸ் இருக்கு வேறு ஏரியா இருக்கு ஆனா ஐ எம் ஒர்க்கிங் ஆன் தட் நான் அதனால தான் என்னுடைய ஃபால்ட்டையோ நான் என்னுடைய குறைகளையோ நான் வெளியே சொல்றதுக்கு ஒரு நாளும் வருத்தப்பட்டதே கிடையாது நிச்சயமா ஏன்னா ஐ எம் ஆல்சோ ஒர்க் இன் த ப்ராக்ரஸ் பட் ஆனா அதுக்காக என்ன சொல்ல போறதுல நான் தான் பெர்ஃபெக்ஷன் இல்லை இல்லை நான் இந்த ஏரியாவில் இப்படி வாழ்ந்து கொண்டு இருக்கிறேன் இப்படி மாறி கொண்டு இருக்கிறேன் என்று சொல்லக்கூடியதா நம்ம வந்து மந்தைக்கு ஒரு மாதிரியாக இருக்க வேண்டும் அப்ப முதல்ல சத்தியத்தை சத்தியமா போதிக்கணும் ரெண்டாவது ஒரு உதாரணமா இருக்கணும் மூணாவது யூ மஸ்ட் பி ஃபெய்ட்ஃபுல் எப்படி யூ மஸ்ட் பி ஃபெய்ட்ஃபுல் யூ மஸ்ட் பி ஃபெய்ட்ஃபுல் டு த கால் ஆஃப் காட் ஏன்னா இப்ப டீச்சர் வந்து ஒரு ரியல் கன்விக்ஷன் இல்லாம தன்னுடைய மனசுக்குள்ள ஒரு முழுமையான ஒரு மாறுதல் இல்லாம தைரியமா போதிக்க முடியாது அப்படியும் இருக்கலாம் இப்படியும் இருக்கலாம் நீங்க எப்படியும் வாழலாம் அப்படியும் வாழலாம் அப்படின்னு சொன்னா அவருக்கு என்ன அவருக்கே முதல்ல கன்விக்ஷன் இல்லைன்னு அர்த்தம் அவரே கன்ஃபியூஸ் ஆயிட்டார் பாவம் அப்ப நம்ம எப்படி தெளிவாக முடியும் கேட்கிறவங்க முடியாது அதனாலதான் யாக்கோப் என்ன பண்றாரு ஜேம்ஸ் சாப்டர் த்ரீ வேர்ஸ் ஒன் என்ன சொல்லுது நீ அவசரப்பட்டு நீ போதகரா ஆகாத ஏன்னா உனக்கு ஆக்கின தீர்ப்பு ஜாஸ்தி என்ன ரொம்ப தெளிவா சொல்றாரு என்ன காரணம் என்னன்னா உன்னுடைய வாழ்க்கை உன்னுடைய வார்த்தை இரண்டு ஒன்றாக இருக்க வேண்டும் அதனாலதான் திமுக சொல்லும் போது திரும்ப திரும்ப என்ன சொல்றாரு நீ என்கிட்ட பார்த்தது என்கிட்ட கேட்டது நான் என்னுடைய நடக்கையை நீ பார்த்து அதை பின்பற்றுன்னு அது மாத்திரம் இல்ல நம்ம இந்த ரெண்டு திமுத்தி ரெண்டாவது அதிகாரம் தானே பார்த்துட்டு இருக்கோம் அதுல ரெண்டாவது வருஷம் என்ன சொல்றாரு முன்பாக நீ என்கிட்ட கேட்டத மற்றவர்களுக்கு போதிக்கத்தக்க உண்மையுள்ள மனுஷர்களிடத்தில் ஒப்புவி திறமையான மனுஷர்கள்ட்ட ஒப்புவின்னு சொல்லல ஹலோ நல்ல வல்லமையா பேசுற ஆளை பார்த்து ஒப்புவி கொஞ்சம் அழகான வடிவான மனுஷனா மனுஷியா பார்த்து ஒப்புவி நல்ல பிஹெச்டி பண்ண ஆளை பார்த்து ஒப்புவி எப்படி நல்ல சிறந்த அவரே அப்படி வாய திறந்து பேசினார்னா அவர் பேசினாலே சங்கீதம் போல இருக்கும் இனிமையான குரல் வளம் உள்ளவர் இல்லை என்ன உண்மையுள்ள மனுஷனிடத்துல ஒப்புவி என்ன என்கிட்ட கேட்டதை மற்றவங்களுக்கு 
சொல்லக்கூடியதான் அப்போ என்னென்னா ஒரு ஒரு உபதேசியார் ஒரு ஒரு போதகர் என்று சொல்லி போதிக்கிறவர் எப்படி இருக்கணும் உண்மை உள்ளவராக இருக்கணும் ஆண்டவர்கிட்ட உண்மை உள்ளவராக இருக்கணும் ஆண்டவருக்கு உண்மை உள்ளவராக இருந்தால் மற்றவங்களுக்கு உண்மை உள்ளவராக இருப்பார் அப்போ ஆண்டவருக்கு உண்மை உள்ளவனா ஒரு மனுஷனாக இருந்தால் தான் நீங்கள் என்ன பண்ணணும் முதல்ல போதகராகவே இருக்கணும் வைக்கக்கேடான விஷயம் நேற்றுலேருந்து என்னை ஒரு குரூப்பில் சேர்த்து வாட்ஸ்அப்பில் மெசேஜ் போட்டிருக்காங்க என்னென்னா அந்த குரூப் என்னென்னா ஒரு பிஷப் வந்து ஏதோ ஒரு ஃப்ராடு பண்ணிட்டார் அவர் வந்து அந்த டயசிஸ்லேருந்து காசே எடுக்கக்கூடாது அது வந்து கோர்ட் ஆர்டர் அந்த கோர்ட் ஆர்டர்லாம் போட்டு இதுக்கு எதிராக ஏதாவது பண்ணுனா செய்யக்கூடாதுன்னு சொல்லி அது போட்டு அது எல்லாத்தையும் போட்டு பகிரங்கமாக போட்டு ஒரு குரூப் போட்டு போட்டுட்ருக்காங்க பாருங்கள் இதில் உண்மைத்தன்மை எங்கே இருக்குது நம்பி கொடுத்த டயசிஸில் அவரே காசு அடிக்கிறார்னா பிறகு எப்படி அவர் கீழே இருக்கிறவங்க இருக்க முடியும் அதுக்கு கூட இருக்கிறவங்க எல்லாரும் வந்து அவரை சுற்றி ஒரு இது போடக்கூடிய அளவு இருக்குன்னா அப்போ நம்ம என்ன பண்ண முடியும் இதில் எங்கே உண்மைத்தன்மை இருக்கு சிந்திச்சு பாருங்க அதனால தான் இன்றைக்கு நம்ம கேட்கிற நம்ம பிரசங்க மேடையிலையும் கேட்கக்கூடிய உபதேசங்கள் ரொம்ப கீழ்த்தரமாக போகிறது காரணம் இது தான் இப்போ ஒரு நிமிஷம் சிந்திங்களேன் அவருக்கு எதிராக கோர்ட்டில் போய் இன்ஜெக்ஷன் வாங்கிட்டு வந்துட்டாங்க இப்போ அவர் வந்து பிரசங்கம் பண்ண வரும்போது என்ன மனநிலையில் வருவார் நீ ஆ கரெக்டு நீ ஆடா என் மேலே கேஸ் போட்ட இரு இந்த வசனத்தை எடுத்து உன்னை அடிக்கிறனா இல்லையாப்பா பிரசங்கத்தில் சபிக்கப்பட்டவனாவே கர்த்தரை அபிஷேகம் பண்ணவனை நீ தொட்டேனா நீ சபிக்கப்பட்டவன் வசனம் இருக்குல்ல அதுக்கும் இப்படி தானே போடுவார் அப்போ எங்கே அங்கே உண்மைத்தன்மை இருக்கும் அங்கே எப்படி ஆண்டவர் கிரியை பண்ணுவார் எப்படி வாழ்க்கை மாறும் யு சி த டிஃப்ரென்ஸ் அதனால தான் உண்மைத்தன்மை இருக்கணும் நாலாவதாக இன்னொரு காரியம் என்ன ஜபிக்கிற மனுஷனாக இருக்கணும் ஜபத்தில் தரித்திருக்கிற மனுஷனாக இருக்கணும் இன்றைக்கு என்னென்னா பிரசங்கி யாரும் உபதேசி யாரும் மைக்கில் நிறையா ஜாம் பண்ணுறாங்க தனிப்பட்ட முறையில் வேறு பார்க்குறாங்க மைக்கை கொடுத்துட்டீங்கன்னா அப்படியே கண்ணீர் மல்க கர்த்தாவே தேசம் ரட்சிக்கப்படணும் இது ரட்சிக்கப்படணும் உலகத்தில் அது ரட்சிக்கப்படணும் இது எல்லாத்தையும் சொல்லி அப்படியே ஒரு பயங்கர அப்படியே இருக்கான் ஆனால் தனிப்பட்ட வாழ்க்கையில் ஜம் பண்ணுவாரா தெரில யோசிச்சு பாருங்களேன் நான் அதனால தான் மைக்கில் பண்ணுற ஜாப் ரொம்ப ரொம்ப கம்மியாக இருக்கும் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு நிமிஷத்துக்கு மேலே ஜபம் இருக்கிறது ரொம்ப கஷ்டம் ஏன்னா ஜபம் எனக்கும் ஆண்டவருக்கும் இடையில் உள்ளது என்னுடைய ஜபம் என்ன பண்ணணும் உங்களுக்கு கற்றுக் கொடுக்கணும் நான் ஆண்டவரோடு எப்படி இடைப்பட வேண்டும் என்று கற்றுக் கொடுப்பதற்காக உங்கள் முன்னாடி நான் ஜபிக்கிறேனே ஒழிய ஆனால் என்னென்னா ஜபம் என்பது ஒரு தனிப்பட்ட உறவில் நம்ம வளரணும் அதனால் அப்போஸ் நான் என் பவுல் ஒன்று தசலோனிக்கர் ஐந்தாவது அதிகாரத்தில் எழுதும்போது என்ன எழுதுறா பதினேழாம் வசனத்தில் ப்ரே வித்வுட் சீசிங் இடைவிடாமல் ஜபம் பண்ணுங்கள் எப்பொழுதும் ஜபம் பண்ணக்கூடியதா அப்போ ஒரு ஊழியக்காரன் ஒரு ஆள் எப்படி இருக்கணும் ஒரு எப்பொழுதும் ஜபிக்கக்கூடியதா ஐந்தாவதா ஹி மஸ்ட் ஹாவ் அ ரைட் ஸ்டாண்டிங் வித் காட் ஒரு மனுஷன் என்ன வேணாலும் பாவம் பண்ணிட்டு வந்து பைபிள் எடுத்து வசனத்தை வச்சு பிரசங்கம் பண்ண முடியும் ஆண்டவர் மக்களையும் வழி நடத்துவார் குணப்படுத்துவார் ஆனால் அது வந்து சரியான முறை கிடையாது நான் ஏற்கனவே ஒரு முறை சொல்லி கொடுத்துருக்கேன் என்ன இருபதாவது அதிகாரத்துலேருந்து மோசே ஆண்டவர்கிட்ட போய் கேட்குறாரு ஆண்டவரே இந்த ஜனங்கள் குடிக்க தண்ணி வேணும்னு ஆண்டவர் நாலு காரியம் சொல்கிறார் நீ சபையார் எல்லாம் கூட்டிக்கோ ஓகே ஆரோனை கூட்டிக்கோ சரி கோலை எடுத்துக்கோ ஓகே நாலாவது என்ன செய்யணும் நீ மலையை பார்த்து பேசு கண்மலையை பார்த்து பேசு மோசம் என்ன பண்ணுறாரு ஆரோனோ கூப்பிட்டுக்கிறாரு மா ஜனங்களை கூப்பிட்றாரு கோலை எடுத்துக்கிறாரு ஜனங்களை பார்த்து பேசுகிறாரு கழகக்காரர்களே இன்னும் எவ்வளவு காலம் இப்படியே நீங்கள் வணங்கா கழுத்துள்ளவர்களாக இருப்பீர்கள் அப்படி இப்படின்னு பேசிட்டு டைலாக் விட்டுட்டு கோலை வச்சு கண்மலையை அடிச்சு போகிறார் ஆனால் தண்ணி வந்துச்சா வந்துச்சு நல்ல கவனிங்க அவர் ஆண்டவருடைய வார்த்தைக்கு எதிர்மாறானதை தப்பு பண்றாரு ஆனா நடந்துச்சு காரணம் என்னன்னா 
தேவன் ஜனங்களை பார்க்குறாரே ஒழிய ஊழியக்காரனை நம்பி இல்லை நீ தெளிவாக புரிஞ்சுக்கொள்ளணும் ஏப்ரஹம்னால தான் நடக்குதுன்னு இந்த ஏப்ரஹாம் நினைச்சான்னா என்னைய மாதிரி மடையை வேற யாருமே கிடையாது தெளிவாக சொல்றேன் ஆண்டவர் எந்த கழுதையும் உபயோகப்படுத்துவார் என எருசலேமில் அன்னைக்கு ஆண்டவரை ஏற்றிட்டு போன கழுதைக்கு முன்னாடி எல்லாரும் குருத்தோலையை பிடிச்சாங்க ஓசன்னு கத்துனாங்க ஷீட்டை போட்டாங்க வஸ்திரங்களை போட்டாங்க அந்த கழுதை ரொம்ப ஜாலியாக தான் போச்சு பார்த்தியா எனக்கு எவ்வளோ மரியாதை இருக்குன்னு அடுத்த நாள் போகும்போது என்ன பண்ணாங்க அடி பொதி ஏற்றி போட்டு தள்ளிட்டாங்க தெரிஞ்சுக்கணும் ஆண்டவர் இருக்க வரைக்கும் தான் கழுதைக்கு மரியாதை ஏன்னா கழுதையை நம்பி கிடையாது ரொம்ப இது நிறைய ஊழியக்காரர்கள் தெரிஞ்சு கொள்றதில்ல ஐ திங்க் ஏடபிள்யூ பிங்க் சொல்லக்கூடிய ஒரு பியூரிட்டன் ஆத்தர் இருக்கிறார் செவன்டீன் செஞ்சுரியில் உள்ள ஆத்தர் அவர் சொல்லுவார் அதாவது ஒரு ஊழியக்காரன் தன்னுடைய தன்னை பற்றி தெரிஞ்சு கொள்ளணும் என்ன செய்யணும்னா ஒரு பக்கெட்டில் தண்ணி எடுத்து வச்சுக்கணுமா தண்ணி எடுத்து வச்சுட்டு கையை உள்ளே விட்டுட்டு பார்த்தியா இந்த தண்ணி முழுவதுக்குள்ளே என்னுடைய கை இருக்கிறதுனால தான் தண்ணி இருக்குன்னு அதுக்கப்புறம் அதுலேருந்து கையை வெளியே எடுத்த உடனே தண்ணியை பார்க்கணுமா கை இருந்த அடையாளமே தெரியாது தண்ணிக்குள்ள அப்ப தெரிஞ்சுக்கணுமா நான் இல்லைனாலும் அது பாட்டுக்கு நடக்கும் ஏன்னா நான் வர்றதுக்கு முன்னாடி ஆண்டவருடைய சுவிசேஷம் இருந்துச்சு ஆண்டவருடைய சபை இருந்துச்சு நான் போனதுக்கு அப்புறமா ஆண்டவருடைய சபை இருக்கும் என்னை நம்பி இல்லை உங்களை நம்பி இல்லை நான் என்னன்னா ஆண்டவருக்கு முன்னாடி சரியா இருந்தா ஆண்டவர் என்னை கொண்டு செய்வார் பவுல் ரொம்ப அருமையாக எழுதியிருப்பார் பிலிப்பேரில் எழுதும்போது பிலிப்பேர் ரெண்டாவது அதிகாரம் மூணாவது வசனத்தில் பார்த்தீங்கன்னா ஒன்றையும் வாதினாலாவது நிறைய பேர் அடி வாங்குறது இந்த ரெண்டுலேயே அடிபடுறாங்க வாது இன்னொன்று வீண் பெருமை வீண் பெருமையினாலாவது செய்யாமல் மனத்தாழ்மையினாலே இன்னைக்கு எனக்கு பெரிய வருத்தம் என்ன தெரியுமா நிறையா லட்சக்கணக்கான ஆ லட்சக்கணக்கான மக்கள் சபைக்கு வர்றாங்க இப்போ நம்ம நமக்கு வந்து இப்போ நிஜமாகவே நீங்கள் யோசிச்சு பாருங்களேன் இன்னைக்கு இந்த இந்த கேம்புக்கு நம்ம அஞ்சு நாளைக்கு வந்திருக்கோம் நிறைய ஐடியில் வேலை பார்க்குற மக்கள் இருக்கீங்க ஒரு மணி நேரத்துக்கு இவ்வளவு காசு ஒரு நாளைக்கு இவ்வளவு காசுன்னு அது பண்ணுறீங்க அப்போ உங்களுடைய எல்லாருடைய சம்பள கணக்கையும் ஒரு நா ஒரு மணி நேரத்துக்கு இவ்வளோன்னு போட்டால் ஒரு மணி நேரத்து உங்களுடைய சம்பளத்தெல்லாம் சேர்த்தா எனக்கு தெரிஞ்சு குறைந்தபட்சம் நம்ம நம்ம சபையில் இப்போ போட்டீங்கன்னா குறைந்தபட்சம் எனக்கு தெரிஞ்சு ஒரு ஆறாயிரத்துலேருந்து ஏழாயிரம் பவுண்டு ஒரு மணி நேரத்துக்கு வரும் எல்லாருடைய சம்பளத்தையும் போட்டு ஒரு மணி நேரம் கணக்கு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு நாளைக்குங்கும் போது நிறைய காசு வரும் குறைந்தபட்சம் அட்லீஸ்ட் ஒரு ஃபார்ட்டி தௌசண்ட் பவுண்ட்ஸு ஃபிஃப்டி தௌசண்ட் பவுண்ட்ஸு சம்பளம் வரும் ஆனால் அதுக்கு ஒர்த்தா நம்ம இங்கே பண்ணால் உங்களுக்கு போதிக்கிறேன்னா ஏன்னா ஒவ்வொரு ஞாயிற்றுக்கிழமை ரெண்டு மணி நேரம் யூ ஆர் கிவிங் டு த லார்ட் ஐம் ஐ மேக்கிங் தட் யூஸ்ஃபுல் ஃபார் யூ அந்த ரெண்டு மணி நேரம் யூ ஆர் இன்வெஸ்டிங் ஏன்னா அந்த ரெண்டு மணி நேரம் நீங்கள் ஐடியில் உட்காந்து வேலை பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு காசு இருக்குல்ல ரெண்டு மணி நேரம் நர்ஸாக வேலை பார்த்தீங்கன்னா அதுக்கு ஓவர் டைம் காசு இருக்குல்ல ரெண்டு மணி நேரம் நீங்கள் பஸ் ஓட்டினீங்கன்னா அதுக்கு காசு இருக்குல்ல ரெண்டு மணி நேரம் குப்பையில் நீங்கன்னா அது காசு இருக்குல்ல ரெண்டு மணி நேரம் இதில் வந்து நீங்கள் வந்து ஸ்டோரில் வேலை பார்த்தீங்க ஓட்டி வேலை பார்த்தீங்கன்னா அதுக்கு டபுள் பே இருக்குல்ல அப்போ உங்களுடைய சம்பளத்தை இன்வெஸ்ட் பண்ணி தானே நீங்கள் வர்றீங்க அதற்கு பாத்திரமாக நான் உங்களுக்கு போதிக்கிறேன்னா பிகாஸ் யூ ஹவ் இன்வெஸ்டட் ஆல்ரெடி ஸோ மச் ஆஃப் மணி யூ ஹவ் இன்வெஸ்டட் யுவர் டைம் ரெண்டு மணி நேரம் உள்ளே இருக்கிறது வர்றது போகிறது எல்லாத்தையும் சேருங்க அப்போ ஒரு ஆஃப் டே நீங்கள் வந்து கொடுக்குறீங்க அந்த அரை நாளுக்குரிய காரியத்தை ஒவ்வொரு வாரமும் நான் எப்படி எடுக்கிறேன் நான் நினைக்கிறேன் ஒவ்வொரு வாரமும் இஸ் இட் ஒர்த் வைல் ஏன்னா எனக்கு வரக்கூடிய ஜனங்கள் இன்றைக்கி அதை ஒர்த் வைலாக இருக்கிறாங்களா ஆனால் இன்றைக்கு அநேக சபைகளில் வெக்கக்கேடான காரியம் என்ன பாஸ்டர் வர்றாரு ஏதோ ஒரு முப்பது நிமிஷம் செருமனை எங்கே இருந்தால் எடுக்கிறாரு உட்காடுறாரு பிரசங்கம் பண்ணுறாரு போயிடுறாரு என்னத்தையோ வாசிக்கிறாரு இல்லை என்னத்தையோ சொல்கிறாரு ஒரு அரை மணி நேரம் அவ்வளோதான் ஒரு மூணு சிங் சாங் ஒரு மூணு பாட்டு அப்புறம் ஒரு காணிக்க அப்புறம் எல்லாம் போயிட வேண்டியது முடிஞ்சு போச்சு அவ்வளோதான் ஆண்டவர் வந்து எதுவும் செய்யணும்னு அவசியம் இல்லை ஆண்டவர் வாழ்க்கையை மாற்றணும்னு அவசியம் இல்லை மக்களை மாற்றணுன்ற அவசியம் இல்லை அப்போ என்னென்னா முதல்ல நான் ஆண்டவரை குறித்து ரொம்ப ஆண்டவருக்கு முன்னாடி சரியாக இருக்கணும் ஏன்னா எபேசு சபையை வந்து நான் அடிக்கொரு முறை எபேசு சபையை குறிக்கிற காரணம் என்னென்னா 
நம்ம வேத வசனத்திலே எழுதப்பட்ட சபைகளில் ஒரு கண்டம்னேஷன் ஒரு கடிந்து கொள்ளுதல் இல்லாத ஒரு சபைனா எபேசு சபை அது மாத்திரமல்ல ஒரு ஆவிக்குரிய கடிதமாக எழுதப்பட்ட ஒரு சபைனா எபேசு சபை அந்த சபையை குறிச்சு மிலித்தா தீவில் உள்ள மூப்பர்களுக்கு சொல்லும்போது அப்போ சொன்னாடி இருபதாவது அதிகாரம் இருபத்தெட்டாவது ட்வெண்ட்டி எயிட்ல இருந்து பாருங்களேன் ஆகையால் உங்களை குறித்தும் வெளியிருந்து <laughs> சிலர் <laughs> தங்களிடத்தில் ஒன்றும் இல்லை இப்போ வந்து நீங்கள் திரும்பி இந்த இந்த பிரசங்கத்தை வந்து நீங்கள் நல்லபடியாக ஆண்டவரி ஆண்ட பேசுகிறான்னு பார்க்கும்போது உங்கள்கிட்ட பேசுகிற மாதிரி இருக்கும் இது என்னமோ அப்படி அப்படின்னா அவ்வளோதான் உங்களிலும் சிலர் எழுப்பி என்ன பண்ணுவாங்களாம் சீசர்களை தங்கள் பக்கமாக இழுத்து கொள்ளக்கூடிய இது வரும் இடைவிடாமல் அவனவனுக்கு புத்தி சொல்லி கொண்டு வந்ததை நினைத்து விழித்திருக்கள் அப்ப நம்ம தேவனுக்கு முன்பாக சரியா இருக்கிறதுக்கு மக்களை எச்சரிக்க கூடியதான் அதனால தான் ஒன்று பேதர் மூன்றாவது அதிகாரம் பதினைஞ்சாவது வசனத்தில் சொல்லும்போது என்ன சொல்றாரு உங்கள் இருதயங்களில் பரிசுத்தம் பண்ணுங்கள் என்ன யோ ஹார்ட் மஸ்ட் பி ரைட் வித் காட் அடுத்து ஆறாவதா நீங்க என்னன்னா ஒரு டீச்சர் ஒரு பைபிள் டீச்சர் என்னன்னா ஹி மஸ்ட் ஸ்டடி த வேர்ட் ஆஃப் காட் டெலிஜென்ட்லி ரொம்ப ஜாக்கிரதையா படிக்கக்கூடியவங்களா இருக்கணும் நீங்க படிக்காம போதிக்கவே முடியாது உங்களுக்கு தெரியணும் நீங்க அதை கை கொள்ளணும் அதை போதிக்கணும் அதனால தான் திமத்தை கிழமை ஒன்று திமத்தை ரெண்டு பதினஞ்சு சொல்றாரு பாருங்க தெளிந்த புத்தியோடு விசுவாசத்திலும் அன்பிலும் பரிசுத்திலும் நிலை கொண்டிருந்தால் என்ன நீங்க வந்து பரிசுத்திலும் அன்புலையும் நிலை கொண்டிருக்கக்கூடிய மக்களா இருக்கணும் கடைசியா மக்களுக்கு வந்து என்ன பண்ணணும் ஆண்டவருடைய வார்த்தைய புரிந்து கொள்ளக்கூடியதாய் மேக்கிங் த மீனிங் கிளியர் நான் நிறைய நேரங்களில் சொல்லி கொடுக்கக்கூடிய உதாரணங்கள் சண்டே ஸ்கூலில் சொல்லி கொடுக்குற கூறி மாதிரியே இருக்கும் காரணம் என்னென்னா எல்லாருக்கும் புரியணும் படித்தவனுக்கும் புரியணும் பாமரனுக்கும் புரியணும் ஏசு கிறிஸ்து அப்படி தான் சொன்னார் அந்த ஒழுகிறவனை பாரு மலையை பாரு வானத்தை பாரு பூமியை பாரு விதைய பாரு மீனை பாரு இப்படி தான் சொல்லி கொடுத்தாரு புரியாத வகையில் ஒரு கா ஒரு பெரிய தியாலஜிக்கல் ஸ்டாண்ட் பாயிண்ட் எடுத்து ஆண்டவர் சொன்ன மாதிரி நீங்கள் பார்க்கவே முடியாது ரொம்ப எவ்வளவுக்கு எவ்வளவு சிம்பிளிஃபை பண்ணமோ அவ்வளவுக்கு அவ்வளவு சிம்பிளிஃபை பண்ணார் எவ்வளவு காம்ப்ளிகேட்டட் தியாலஜியாக இருந்தாலும் அதை புரிந்து கொள்ளக்கூடியதாக ஒரு சிம்பிளிஃபை பண்ணக்கூடிய காரியம் நம்ம சொல்லி கொடுக்கணும் முடிவா என்னன்னா நான் சொன்னது போல டீச்சர் வந்து தன்னை பெரியாள நினைக்கவே கூடாது நானும் தவறி போவதற்கு வாய்ப்பு இருக்கு நானும் என்னைய பாதுகாத்து கொள்ளணும் நான் பிரசங்கம் பண்றதுனால நான் உங்களுக்கு போதிக்கிறதுனால எனக்கு சோதனை வராதுன்னு நினைக்க கூடாது நான் எல்லாத்தையும் ஜெயித்தவன் நினைக்க கூடாது ஆனால் எனக்கு தான் ஜாஸ்தி வரும் அப்போ என்னென்னா நீங்கள் அடுத்தவங்களுக்கு போதிக்க போதிக்க என்ன தெரியுமா வரும் உங்களுக்கு தான் பிரச்சனை வரும் உதாரணத்துக்கு சொல்கிறேன் உங்கள் வீட்டிலே போய் நீங்கள் ஏதாவது சொன்னீங்கன்னா அவங்க என்ன தெரியுமா சொல்லுவாங்க ஏதாவது ஒரு நேரம் உங்களுக்கு கோவம் வந்துட்டா பெரிய சர்ச்சுக்கு போகிற பெருசாக பேசுகிற கோவத்தை பாரு எப்படி பெருசாக போதிக்கிற பாரு மூஞ்ச பாரு
அப்போ என்ன புரிஞ்சுக்கொள்ளணும்னா நம்மளும் விழக்கூடியவங்க தான் நம்ம ஆண்டவர் கிருபையை நம்பி இருக்கிறோம் என்னென்னா விழுந்த உடனே டகால் முழங்கால் போட்டு ஆண்டவரே நான் என்னை மன்னிச்சு கொள்ளுங்க நான் உம்முடைய நாமம் தூசிக்கப்படுவதற்கு ஒரு காரணமாக இருக்கவே கூடவே கூடாது ஏன்னா நம்ம எல்லாருமே என்னென்னா வி ஆர் ஆல் பிஸி எல்லாருமே பிஸி ஆனால் என்ன பண்ணிடக்கூடாது வார்த்தையை படிக்கிறதுலையும் அதை பகுத்தறிவதுலையும் போதிப்பதுலையும் ரொம்ப ஜாக்கிரதையாக இருக்கணும் ஆனால் அதே சமயத்தில் அந்த வசனம் தேவனுக்கு உகந்ததாய் மக்களை தேவன்கிட்ட கொண்டு போய் சேர்க்கிறதா இருக்கணும் அப்போ நீங்கள் எல்லாருமே யாராவது ஒருத்தவங்களுக்கு போதிக்கிறவங்க யூ மே பி அ டீச்சர் டு யுவர் ஃபெல்லோ ஸ்டூடெண்ட் யூ மே பி அ டீச்சர் டு யர் பிரதர் ஆர் அ சிஸ்டர் ஆர் யூ மே பி அ டீச்சர் டு யர் சில்ட்ரன் ஆர் மே பி யூ யூ ஆர் அ டீச்சர் டு யுவர் ஓன் ஃபேமிலி இல்லை உங்களுடைய ஹோம் குரூப்பு இல்லை உங்கள் வீட்டில் உங்கள் நெய்பர்ஸுக்கு எல்லாருக்கும் நீங்கள் எல்லாருமே ஏதோ ஒரு இடத்துல நீங்கள் போதிக்கக்கூடியவங்க இதை சொல்லி முடிக்கிறேன் நீங்கள் யாருக்காவது போதிக்கணும்னு நினச்சிங்கன்னா முதல்ல பைபிளே தெரியாதவங்கள கூப்பிட்டு வச்சு போதிக்கிறது ரொம்ப உத்தமம் கொஞ்சம் தெரிஞ்சால்ட்ட போனீங்கன்னா அவங்க உங்களை முழுசாக விலை தட்டிடுவாங்க நீங்கள் பக்கத்தில் ஆண்டவரை தெரியாத மக்கள்கிட்ட போய் ரொம்ப சிம்பிளாக பைபிளை வாங்கி உங்களுக்கு பர்த்டேக்கோ அனிவர்சரி வந்துச்சுன்னா அவங்களுக்கு பைபிளை கிஃப்ட் கொடுங்க யாரும் வேண்டான்னு சொல்லவே மாட்டாங்க அதுவும் சைவத்திலேருந்து வந்தவங்கன்னா உடனே தொட்டு கும்பிட்டு கொண்டு போய் பூஜை ரூம்லேயும் வச்சுருவாங்க சந்தோஷமாக அடுத்த வாரம் இல்லை ஒரு ரெண்டு வாரம் கழித்து நான் உங்களுக்கு அந்த பைபிள் கொடுத்தனே வாசித்து பார்த்தீங்களா ஐயையே எனக்கு அது வாசிக்கலன்னு நீங்கள் இந்த பக்கத்தில் ஒரு கதை இருக்குது இதை வாசிங்க அப்படின்னு சொல்லி சொன்னீங்கன்னா வாசிப்பாங்க புரிஞ்சுதான்னு கேளுங்க புரியலம்பாங்க நீங்கள் எப்போ ஃப்ரீயாக இருக்கீங்கன்னு சொல்லுங்கள் நான் வந்து உங்களுக்கு சொல்லி கொடுக்குறேன் அடுத்த வாரம் புதன்கிழமை நம்ம எங்கள் வீட்டுக்கு சாப்பிட வரீங்களா நான் உங்களுக்கு அப்போ சொல்லி கொடுக்குறேன் அப்போ சொல்லுவாங்க என்ன புதன்கிழமை எங்கே போகிறேன் என்ன ஏதுன்னு அப்போ மத்தியான நேரம் இல்லை சாயந்தரம் ஏதாவது ஒரு நேரம் ஃப்ரீயாக இருக்கீங்களா வாங்கன்னு சொல்லி கூப்பிட்டு அவங்களுக்கு ஒரு டீயோ காஃபியோ எதையோ கொடுத்து நீங்கள் உட்காந்து அவங்களுக்கு சொல்லி கொடுங்க ஆண்டவர் உங்களுக்கும் போதிப்பார் நீங்கள் மற்றவங்களுக்கும் போதிப்பீங்க அவங்க இடக்க மடக்கா குறுக்க மடக்கா கேள்வி கேட்டாலும் பரிசு தாவியானவர் உங்களுக்கு ஞானத்தை கொடுப்பார் அப்போது நம்ம போதிக்கிறவங்களா மாறுவோமா ஒரு நிமிஷம் எல்லாம் எளிமை நின்று ஆண்டவர்கிட்ட ஆண்டவரே ஒரு போதக சமர்த்தனாக இருக்க வேண்டும் என்று திமோ தேகிக்கு சொன்னார் நாங்கள் ஒவ்வொருத்தரும் போதக சமர்த்தனாய் தேவனுடைய வார்த்தையை கற்றுக்கொண்டவர்களாய் தேவனுடைய வார்த்தையை சரியாய் கையாளுகிறவர்களாய் ஆமாண்டவரே நாங்கள் நீங்கள் எங்களை கற்றுத்தருவதை நாங்கள் மற்றவர்களுக்கு கற்றுத்தருகிறவர்களாய் வாழக்கூடிய ஒரு தேவ கிருபையில் எங்கள் தேவன் வழி நடத்த வேண்டுமாய் எங்களை தாழ்த்தி ஒப்பு கொடுக்குறோம் ஆம் ஆண்டவரே இதோ உருவகங்களில் நாங்கள் ஒவ்வொன்றாய் பார்த்து கொண்டிருக்கிறோம் ஒரு ஆசிரியர் என்பது எவ்வளவு முக்கியமான பொறுப்பு என்பதை நாங்கள் புரிந்து கொண்டோம் அதை அறிந்து கொண்டோம் அதற்கேற்றாற்போல் நாங்களும் ஒரு நல்ல ஒரு டீச்சராய் கர்த்தராகி இயேசு கிறிஸ்துவை குறித்து பிரசங்கிக்கிற உபதேசிக்கிற போதிக்கிறவர்களாய் வாழ வளர எங்கள் தேவன் கிருபை பாராட்ட வேண்டுமாய் இயேசு கிறிஸ்துவின் இனிய நாமத்தினால் ஆசீர்வதிக்கிறோம் ஜீவனுள்ள வல்லப்பிதாவே ஆமேன் உங்களில் யாருக்காவது ஜப தேவைகள் இருக்குமானால் நீங்கள் உங்களுடைய வீடுகளில் உங்கள் கதவை பூட்டி நீங்கள் ஆண்டவரை நோக்கி ஜோம் பண்ணுங்க உங்களுடைய எல்லா விதமான பலவீனங்களை குறித்து தெரிந்து வைத்திருக்கிற தேவன் எப்போதும் ஜீவன் உள்ள தேவன் உங்களுடைய ஜபங்களை கேட்டு உங்களுக்கு பதில் கொடுப்பார் நீங்கள் வேற ஒரு ஆள்கிட்ட போகணும் வேற ஒருத்தங்கிட்ட போய் ஜபத்துக்கு போகணும்னு அவசியம் இல்லை நீங்கள் ஜபம் பண்ண ஆண்டவராகி இயேசு கிறிஸ்துவை ஏற்றுக்கொண்ட எல்லாரும் பிதாவாகிய தேவன்கிட்ட ஜபம் பண்ணால் அந்த ஜபத்தை கேட்டு பதில் கொடுக்கக்கூடிய அன்புள்ள பரம பிதா தான் நமக்கு இருக்கிறாரு அதனால் தைரியமாக நீங்கள் ஜபம் பண்ணுங்க அதே சமயத்தில் இன்னொரு காரியமும் நாங்கள் சொல்கிறோம் எங்களுக்கு ஆகி ஜபம் பண்ணுங்க ஏன்னா வேத வசனத்தில் அதுதான் சொல்லியிருக்கு நீங்கள் எந்த ஊழியக்காரரையும் ஜபம் பண்ண போங்கன்னு சொல்லலை ஆனால் ஊழியக்காரருக்காக ஜபம் பண்ண சொல்லியிருக்கு நாங்கள் தைரியமாக தேவனுடைய வார்த்தை இன்னும் அதிகமாக பிரசங்கிக்க எங்களுக்காய் நீங்கள் ஜபிக்கும்படி கேண்டிக்கொள்கிறேன் ஆமேன்